ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாக இந்த சனிக்கிழமை மாலைதோறும் நடைபெறும் சத்சங் சொற்பொழிவு தொடருக்கு அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இன்று நம்மிடையே பேச இசைந்துள்ளவர் திரு ஆர் சி சீனிவாசன் சார் அவர்கள் அவர்கள் பேச இருக்கும் தலைப்பு ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஷியோரபிந்தோ அந்த மதர் அதை தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது சற்று மாறுதலாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அது குறித்த விளக்கத்தையும் சீனிவாசன் சார் இந்த தவறுதல் இந்த தவறை அவர் பொறுத்து கொண்டு இதற்கான விளக்கத்தையும் அவர் தருவார் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மற்றும் சீனிவாசன் சார் அவர்கள் மத்திய அரசில் டெல்லியில் உயர் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர் முக்கியமாக ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் அவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவர் மிக நெருக்கமான வழிகாட்டுதலை அவர் மூலம் பெற்றவர் நிறைய அனுபவங்கள் இவருக்கு உண்டு ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் மூலமாகவும் மற்றும் மூத்த சாதகர்கள் அவர்களுடனான நெருங்கிய பழக்கம் இவருக்கு உண்டு அவர் இன்று நம்மிடையே பேச இசைந்துள்ளது நமக்கெல்லாம் கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு முதலில் அவர் இந்த கூகுள் மீட் வழியாக பேசுவதற்கு சற்று தயக்கம் காட்டினார் பின்பு நான் கொடுத்த ஒரு அரைகுறையான ஒரு ஊக்கத்தின் மூலம் இப்பொழுது பேச முன்வந்துள்ளார் ஸோ அவரை ஸ்ரீ அரபிந்த சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் மேலும் முக்கியமாக ஒரு ஒரு கருத்தை நான் இங்கே வெளியிட வேண்டும் எங்களது ஸ்ரீ அரபிந்த சொசைட்டி சென்னை கிளையின் ஒரு மிகச்சிறந்த மிகச்சிறந்த நலம் விரும்பி வெல்விஷர் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்த சொசைட்டி நெடுநாள் நான் எல்லாம் இங்க இந்த ஸ்ரீ அரபிந்த சொசைட்டி இன் செயல்பாட்டிற்கு சேவைக்கு வரும் முன்னரே அவர் நெடுநாள் இதனுடன் பரிச்சயமானவர் இதன் மீது ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்டவர் எங்களுடைய அந்த சொசைட்டியினுடைய வளர்ச்சியில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர் ஆகையால் அவரை அன்புடன் வரவேற்று இந்த ஒரே ஆற்றி தன தருமாறு பணிவுடன் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஓவர் டு யூ சீனிவாசன் சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதற்க அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம் ஓம் ஆனந்தமயி சைத்தன்யமயி சத்தியமயி பரமே ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அரவிந்தாய் நம் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டியாகவும் நமக்கு எல்லோருக்கும் உறுதுணையாகவும் இருப்பது அன்னையும் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவர்களுக்கு பொற்பாதங்களில் முதற்கண் வணக்கம் தெரிவித்து தொடங்குவோம் அவர்களை தவிர அன்னை அன்னை அரவிந்தர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் இந்த சசங்கத்தில் குழுமியுள்ள அனைத்து அன்பர்களுக்கும் அனைத்து அன்பர்களின் உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்னை ஸ்ரீ அரவி ஸ்ரீ அன்னை ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸ்ரீ அரவிந்த சொசைட்டியில் சிவகுமார் சார் அருமையாக பணியாற்றி வருகிறார் அவர் சத்சங்கத்தில் உரையாற்றி என்று கூறினார் நான் கான்வர்சேஷன் பேசுவேன் சார் எனக்கு சஸ்டெயின்டா லெக்சர் பண்ற கெட்டிகார் எனக்கு கிடையாது அப்புறம் தமிழ்ல பேசினா ஒரு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் ஏன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அதிகம் தமிழ் ஒர்க் கல்ச்சர்ல இல்லை அப்படின்னு நீங்க இந்த கணம் எப்படியோ பேசிஸ்க்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் வித் இங்கிலீஷ் பேசுங்க ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் நீங்க பேசணும்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணார் ஸோ அவருடைய ஊக்குவிப்பு அப்புறம் நான் தனசேகரன் சாருக்கு நான் வைக்கினேன் சார் இந்த மாதிரி தமிழ்ல பேச சொல்லியிருக்காங்க சிவகுமார் சார் சொல்லியிருக்கார் என்ன பண்ணுவேன் அவர் மனிதறந்த வெள்ளம் போல் ஆர்வமுடன் அரவிந்தர் அன்னை யோ யோகாவை பற்றி ஒரு பெரிய எஸ்ஏ எனக்கு எழுதி அமைச்சார் இதுல இருந்து எடுத்துக் கொடுங்க சார் பேசுங்க சார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு அவரும் ஊக்குவித்தார் சரி சொல்லி ஆகிவிட்டு அன்னையின் வாசகங்கள் அரவிந்தரின் போதனைகள் 
நம் எல்லோருக்கும் ஒரு பக்கம் பரிச்சயம் சில பேருக்கு அதிகமாக பரிச்சயம் சில பேருக்கு குறைவாக பரிச்சயம் சில பேருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து ரத்தனங்கள் தான் இதுல சிவகுமார் சார் எழுதினது தப்பு இல்லை அது வந்து அன்னையின் அருள் வச்சுக்கோங்க நான் அவருக்கு டைட்டில் கொடுத்தது பிரைஸ்லெஸ் ஜெம்ஸ் ஆஃப் தி மதர் அண்ட் ஸ்ரீ அரவிந்த் ஓட்டு நான் என்ன யோசனை பண்ணேன்னா அன்னையை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அரவிந்தரை பற்றி தெரியும் அவருடைய நவரத்னங்கள் நவரத்னத்துக்கு மேல விக்ரமாயத்தனுக்கு நவரத்னங்கள் ரொம்ப பேர் தான் ஆனால் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆஃப் மதர் அண்ட் ஸ்ரீ ஏகப்பட்ட நவரத்னங்கள் ஒன்பது இல்லை அதுக்கு மேலேயே ஏகப்பட்ட நவரத்னங்கள் ஸோ அந்த ஜெம்ஸை நான் இம்டென்ட் பண்ணேன் அவர் சிவகுமார் சார் வந்து ஜெம்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்ரீ அரபிந்தோன்னு இன்டர்பிரேஷன் பண்ணிட்டார் அதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லது ஏன்னா இந்த ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்தோவை பற்றி பேசும்போது ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்தோவை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது அவருடைய வார்த்தைகளே தன்னுடைய வாழ்க்கையை சித்தாந்தமாகவே எடுத்துக்கொண்டு நடந்த பெரியோர்கள் அதனால் இரண்டும் ஒன்றரை கலந்திருக்கிறது இது அன்னையின் அருள் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது அன்னை அரவிந்தர் சொசைட்டி மூலமாக பேசுவது ஒரு மகத்தான பேரின்பம் நன்மை அரவிந்த ஆசிரமத்தில் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் ஆரவில் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் அரவிந்த சொசைட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது சொசைட்டிக்கு மெயின் பர்பஸே அரவிந்தருடைய மெசேஜையும் அவருடைய போதனைகளையும் நல்வழிப்படுத்த அவருடைய ஆன்மீக வாழ்வில் நம் எல்லோருக்கும் உறுதுணையாக இருக்கிறது தான் இந்த பேர் இந்த பெரியோர்கள் நான் ஜெம்ஸ் நான் என்னுடைய மனசில் பட்ட ஜெம்ஸ் சொல்கிறேன் ஏகப்பட்ட ஜெம்ஸ் அதில் சில பேர் தான் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் எல்லாரையும் மென்ஷன் பண்ணலை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது ஸ்ரீ நந்திகாந்த குப்தா அவர் ஒரு ஜெம் புராணி நவஜாதா கபாலி சாஸ்திரியார் பண்டிட் உதார் இவர் மகாலிங்கம் ஐயா அப்புறம் பவித்ரா ஏகப்பட்ட அன்பர்கள் ஏகப்பட்ட பெரியோர்கள் அரவிந்தர் அன்னையினுடைய வேலையில் முழு நேரமாக சாதித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோருமே ஜெம்ஸ் தான் சரி அந்த ஜெம்ஸோடு முடிஞ்சு போயிட்டு தான் கதை என்ன இல்லை நாம் எல்லோருமே ஜெம்ஸ் தான் ஏன்னா ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொல்லிக்கிறார் அவர் என்ற வார்த்தை ஜெம்ஸ் இது ஒரு வார்த்தை அரவிந்தர் சொல்லிக்கிறார் எவ்ரிபடி இஸ் வி ஆர் ஆல் ஸ்டார்டர்ஸ் இன் த ரேஸ் ஃபார் காட் அப்படிங்கிறார் நாம் எல்லோருமே ஆன்மீக பாதையில் இறைவனை நோக்கி அடி எடுத்து வைப்பவர்கள் நாம் எல்லோருமே ஜெம்ஸ் தான் சில பேர் பட்டு தேர்ந்த வைரமாக இருக்கிறது சில பேர் அப்போவா எக்ஸ்கிமேட் பண்ண வைரமாக இருக்கும் அதனால இதில் வந்து தாரதம்யம் ஒன்றும் இல்லை எல்லோருக்கும் பொது அன்னை அரவிந்தர் இந்த பிரைஸ்லெஸ் ஜெம்ஸில் நாமளும் இன்ஃப்ளூட் தான் எப்படின்னா இந்த பர்மனண்ட் பர்மனண்டாக மதர் ஸ்ரீ அரவிந்தோ என்ஃபர்சைஸ் பண்ணது நம் எல்லோருக்கும் சாத சாதனையில் முன்னேறுவதற்கு மூல மந்திரங்கள் ஆஸ்பிரேஷன் ரிஜெக்ஷன் சரண்டர் ஆஸ்பிரேஷன் ரிஜெக்ஷன் சரண்டர் இதை முன்னோடியாக வைத்து கொண்டு பார்த்தால் எல்லோ முன்னோர்களும் நான் சொன்னேனே நளிதிகாந்த குப்தா புராணி சம்பக்லாஜி இவர்கள் எல்லோருமே வாழ்க்கை முறையை அதை வைத்தே செய்திருக்கிறார்கள் கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆஸ்பிரேஷன் இது எதுக்காக கேட்டேன்னா பூர்ண யோகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இன்டகரல் யோகா பற்றி பேசுகிறோம் மூன்று கேள்விகள் எழுகிறது இந்த பூர்ண யோகா பிலாசபியாக எழுதுறது சரி அரவிந்தர் எழுதிவிட்டார் அது நடைமுறையில் பண்ணுவது சாத்தியமா யாரேனும் செய்திருக்கிறார்களா அதற்கு வழி என்ன நடைமுறையில் சாத்தியப்படுத்தி காட்டியது இந்த முன்னு பெரியோர்கள் நடைமுறையில் இதை தவிர எத்தனையோ பெரியோர்கள் உடத்தில் ஊட்ட விளக்கு போல் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகத்தில் எல்லா இடத்திலும் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிறது அரவிந்தர் த்ரூ த வேர்ல்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால இந்த பா நடைமுறை பாதை இது பண்ண முடியும் என்பது வரும் இது எத்தனை டார்ஜெட் டேட் உண்டா இந்த எக்ஸ்பைரி டேட் மாதிரி இந்த வருஷம் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே பண்ணணுமான் அது நம்மளுடைய கையில் இருக்கிறது யோகாவே வரும்னு சொல்கிறார் இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கம்ப்ரஸிங் இன் செவரல் லைஃப்ஸ் ஒரு லைஃப்பில் பண்ணலாம் ஒரு லைஃப்பில் சில மாதங்களில் பண்ணலாம் சில நாளில் பண்ணலாம் ரியலைசேஷன் ஸோ இட் இஸ் ப்ராக்டிக்கல் அது இன்டெக்ரல் யோகா பூர்ண யோகம் அந்த பூர்ண யோகத்தினுடைய இவர்கள் முன்னோடியாக நம் முன்னோர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அது நம்மால் முடியுமா முடியும் ஏன் வழி வாழ்க்கையும் உண்டு உள் வாழ்க்கையும் உண்டு மதர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் வழி வாழ்க்கைக்கும் உள் வாழ்க்கைக்கும் வேறுபடுத்தாதே வி இல்லுமிண்ட் பை த டிவனிட்டி வித் இன் இன்று காலையில் மெசேஜ் கொடுத்தீங்க அந்த மெசேஜ்லேயும் வருது நீங்கள் இந்த யோகத்துக்கு வரதா இருந்தால் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் த டிவைன் வரீங்களா எஸ் மனசாந்திக்கோ மெடிடேஷனுக்கோ வரவில்லை உங்களுடைய பொறுப்பு 
மதரை நோக்கி இன்டர்னல் யோகா இறைவனை நோக்கி வருகிறதா யூ ஆர் ஃபிட் ஃபார் தி யோகா நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறா கேட்கிறாங்க அதுக்கும் அன்னை பதில் சொல்லி இருக்கிறார் அன்னையின் ஜம்சான வார்த்தைகள் வென் எவர் யூ திங்க் ஆஃப் மீ ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் யூ நான் உங்களை பத்தி யோசனை பண்ணலாம் நீ என்னை பத்தி யோசனை பண்ண மாட்டேன்னு முதல் கேரண்டி கொடுக்குறார் அதை தவிர ஸ்ரீ அரவிந்தர் சிந்தல்ஸ் யோகா முதலே சொல்றார் ஹீ ஹூ சூசஸ் தி இன்ஃபினிட் இஸ் சோசன் பை தி இன்ஃபினிட் யாரு இறைவனை நாட்டுகிறார்களோ அவர்களை அவர்களை இறைவன் நாட் நா ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணியிருக்கிறான்றார் இதையே கொஞ்சம் போடுங்கள் அர்த்தம் எதுவும் அழகாக இருக்கும் ஹீ ஹூ சூசஸ் இன்ஃபினிட்டை ஹூ இஸ் சோசன் பை தி இன்ஃபினிட் சூசஸ் தி இன்ஃபினிட் யார் கடவுள் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அன்னை நம்மை தேர்ந்தெடுத்தால் அவருடைய கடைக்கண் பார்வையினால் நாம் அவர்களை அனுசரிச்சிக்கிறோம் அதனால நாம் எல்லோருமே நல்வழி பாதையில் இருக்கிறோம் இன்று பேச விரும்புவது இன்னும் ஒரு விஷயம் அன்னையினுடைய பொ பொ பொற்சொல் சொல்கிறார் இந்த யோகம் கஷ்டம் என்று சொல்கிறார்கள் கஷ்டம் இல்லை உங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ் பொறுத்திருக்கிறது நம்ம இஃப் இ டேக் ஒன் மைல் டுவர்ட்ஸ் மதர் ஷீ டேக்ஸ் டென் மைல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அந்த கதை என்னென்னா நீங்கள் குரங்கு குட்டியா பூண்டு குட்டியா யோசனை பண்ணுவாங்க அதுவும் ஒரு ஜெம்ஸ் வந்து யோகம் டீச்சிங் விடுங்க ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல லீட் பண்றதுக்கு யோகாவுக்கு அம்மா என்ன சொல்ற நீ பூனை குட்டியாமா இருந்தா உன்னை அந்த தாய் பூனை குழந்தைய எடுத்துட்டு போகுமோ பண்ண முடியும் அது மாதிரி நான் செய்கிறேன் ஆனால் அந்த பூனை குட்டியும் தன்னுடைய அன்னையை மியா மியா என்று கூட்டுத்தான் வருகிறது அதே போல் நம்மளுடைய கேஸ்லையும் அன்னையை நோக்கி ஆஸ்பிரேஷனோட நம்ம ப்ரே பண்ணுமானா ஷி இஸ் பவுன் டு பி தேர் ஷி இஸ் in the eternal consciousness present consciousness ipozhudhu nam pesikrom ipozhudhu inda edathile anneyude saanidhi irukkirad ramayana thala solranga ramar pesi pesum bodhalla hanuman irukkranra adhu pol endha endha edathil arvindarai pattiyum anneyai pattiyum nam orumitha karuthaga pesikrom andha edathil avargalude saanidhi undu avargalude yojanaigal avargalude thoughts avargalude inspiration and grace irukkirad idhu solli mele proceed pannikiren aspiration rejection sarangar solranga illaya அதில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இது ஃபஸ்ட்டு ரிஜெக்ஷன் அன்னைக்கு எதிராகவும் நல்வழிக்கு எதிராகவும் செய்தால் நம்மளிடம் இருக்கும் குணங்களை துரத்தி வெளியே துரத்த வேண்டும் ரிஜெக்ஷன் ஆஸ்பிரேஷன் ஆஸ்பிரேஷனுக்கு என்ன ஆஸ்பிரேஷன் டுவர்ட்ஸ் டிவினிட்டி ஸ்ரீ பண்டிட் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் யோகாவில் ஒரு வார்த்தை எழுதினார் எனக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்த மனசில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கிறார் ஆஸ்பிரேஷனுக்கு டெஃபனேஷன் கொடுக்குறார் இஸ் இஸ் whatever activity you may be engaged in you should seek the divine tread the path that leads to the divine and realize the divine in that is the definition of prayer unudey undadal nokam kanavane nokki eppadi irukka vendum ungaludey tada tadege chittam ore ennamaga to seek the divine ye divine enga nu thedi namba vande moyarchi panna vendum iravane nokki endha vali irukkudho andha valiyil nam selai vendum avare realize panna vendum avare realize pandradhuna veliyil mathram illa உள்ளும் புறமும் அன்னை என்ன சொல்லுகிறார்கள் வெளியில் கோவிலில் போய் சேவிக்கிறது கிடையாது சர்ச்சில் போய் சேவிக்கிறது கிடையாது மாஸ்கில் போய் சேவிக்கிறது கிடையாது பாசிஸ் ஜோராஷ்டர் அங்கே போய் அது தேவையே இல்லை எல்லா இடத்திலும் கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் எந்த பேரில்னாலும் கூப்பிடலாம் ஆனால் யோகம் செய்ய வந்தால் வெளி உலகை தவிர உள் மனதில் ஆழ்ந்த உள் மனதில் நம் உள் இருக்கும் இறைவனை கண்டுபிடியுங்கள் பிரிங் த சைக்கிள் டு த ஃப்ரண்ட் இது வந்து ஒரு கோல்டன் வேர்ல்ட் சைக்கிள் எல்லாராலும் முடியுமா முடியும் ஏன் முடியாது நாம் ததேக சித்தமாக நாம் ஒரு முயற்சி திருவதை ஆக்கும் அது முடியும் ஸோ இன்று எடுத்து போதலாம் சரி இப்பொழுது நாம் வெவ்வேறு இடத்தில் இருக்கிறோம் சிலர் சிலர் பத்து மைல் அகண்டா இருக்கிறார்கள் பத்து மைல் குறைவாக இருக்கிறார்கள் தவறு இல்லை எல்லோரும் ஒரு நாள் அந்த கோலை ரீச் பண்ண தான் வேண்டும் நாம் ஸ்ரீ அரவிந்த் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஸ்ரீ அன்னையின் யோகத்துக்கு வந்தால் வெற்றி பாதை நிச்சயம் திரும்பி போக முடியாது யூ ஆர் செட் ஃபுட் ஆன் த பாத் யூ கான் ட்ரீட் ரேஸ் பேக் யூ ஹாவ் டு கோ டு வேர்ட்ஸ் அப் கோல் அந்த கோல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி நம்மளுடைய முயற்சி நம்முடைய முயற்சி எப்படி பரிதமாகும் அன்னையின் தோரணை கிரேஸ் அண்ட் பர்சனல் எஃபர்ட் ஆர் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த சேம் காயின் கிரா நீங்கள் வந்து கிரேஸ் கேட்குறீங்க அருள் கேட்குறீங்க கருணை கருணை இருக்கிறது அருள் இருக்கிறது கருணை என்பது புத்தர் கொடுத்தது கருணை கஷ்டப்படுவரை பார்த்து சிந்தித்து யோசனை பண்ணுவது கருணை கிரேஸ் என்பது அருள் அந்த அருள் ஒரு ஒரு விதம் நான் கேட்டேன் பண்டிட்டிடம் கேட்டேன் கிரேஸ் கிரேஸ் என்கிறீர்களே நான் சாமானிய வாழ்க்கையில் பொய்ப்பித்தலாட்டம் செய்கிறேன் தவறுகள் செய்கிறேன் கிரேஸ் 
அன்னையை நோக்கி வந்தவர்களுக்கு உண்டா என்று அவர் சிரித்து கொண்டு சொன்னார் அன்னை சொல்லுகிறார் கிரேஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் டெசர்ட்ஸ் நீ செய்கிற உன்னுடைய புற வாழ்வை பொறுத்து கிரேஸ் கிடையாது கிரேஸ் ஃப்ளோஸ் பிகாஸ் இட் சூசஸ் டு ஃப்ளோ அதர்வைஸ் இட் ஓன் பி கிரேஸ் அப்படின்னா அது வந்து பொறி கட்டியது ஸோ மதர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றாங்க தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ கோ அவே ஃப்ரம் மதர் பீப்புள் கோ அவே ஃப்ரம் மீ பட் ஐ டோன்ட் லீவ் யூ ஸோ மதருடைய தலைப்பை நாம் பிடித்து கொண்டால் மதர் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை எவ்வளவு தவறு செய்தாலும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த ப்ராடிகல் சன் தவறே செய்து விட்டேன் ஆனால் அன்னை நம்மை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வார் நாம் சரியாக நடந்து கொண்டால் அவருடைய உள்ளம் குளிர்ந்து நம்மளுடன் இருக்கிறார் அப்படி எடுத்துக்கொள்வது இப்பொழுது இந்த பெரியோர்களை பற்றி பேசினோம் பெரியோர்களில் இந்த ஜேம்ஸில் எப்போ பேர் ரொம்ப பேர் இருக்கார் நவஜாத்தா இருந்தார் ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு மூல காரணம் அவர் உதார் இருந்தார் உலகத்தில் நிறைய வேலை பண்ணியிருக்கிறார் உதாரை மதர் சொல்லுவார் ஒரு நீ ரோமன் எம்பரராக இருந்திருக்கிறார் என்றார் யார் என்று குறிப்பிடவில்லை ஆனால் என் மனதுக்கு பட்டது ஹேட்ரியன் ஹேட்ரியன் வால் கட்டினான் ஹேட்ரியன் எம்பரர் சம்பட்லால் இருந்திருக்கார் கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் சர்வீஸ் அண்ட் டிவோஷன் மதரன் ஸ்ரீ அரவிந்தோக்கு நலிதிகாந்த குப்தா பெரியவரோட அலிப்பூர் கேஸில் இருந்திருக்கார் ரைட் த்ரூ அவரோடு கூடவே இருந்திருக்கார் நலிதிகாந்த குப்தா புராணி அவரும் எல்லாம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இருந்து கூட வந்து ஆன்மீக பாதையில் வந்து அதை கண்கூடாக நடத்தியவர்கள் ஒரு பெரியவர்கள் அப்பேற்பட்ட பரம்பரை சாதாரணமா ஒரு ஃபேமிலி நம்ம எடுத்தோம்னா உங்களுடைய மூதாதையர் யார் உங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் யார் எந்த இடத்துல இருந்து வருகிறான்னு கேட்பார் எந்த ஊர் எந்த பேரு நமக்கு எந்த ஊர் எந்த பேருன்னா அன்னை அரவிந்தர் நமக்கு நடுவில் இத்தனை பேர் சாதிச்சு காட்டியிருக்கிறார் என்றால் இவர்கள் எல்லோரையும் நாம் முன்னோர்களாக எடுத்துக்கொள்வோம் முன்னோடிகளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்கள் செய்யும் அவர்கள் செய்வித்த வேர்ட்ஸ் இருக்கிறது புக்ஸ் இருக்கிறது லெக்சர் இருக்கிறது அவர்கள் செய்த சேவையினுடைய கண்கூடான மொழி இருக்கிறது இது எல்லாமே நமக்கு பிடித்தபடி நமக்கு இன்டலெக்சுவலாக படிக்கணும்னா பேப்பர்ஸ் இருக்கு வேர்ட்ஸ் இருக்கு புக்ஸ் இருக்கு சர்வீஸ் செய்யணும்னா எவ்வளவோ இருக்கு இப்போ சார் அரவிந்தோ ச சொசைட்டியில செய்கிறோம் சில பேர் பூ தொடுத்து கொடுக்குறாங்க சில பேர் எல்லா விதத்திலையும் சர்வீஸ் அதாவது எந்த வேலை செய்தாலும் அன்னையை உள்நோக்கி சந்தோஷமாக பூரண மனதுடன் செய்தால் அதுவே ஏன்னா ஒர்க் தி பாடிலி ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப் ஃபார் த டிவைன் அம்மா சொல்கிறார் ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸும் நம்மளுடைய எந்தெந்த கொஸ்டின் நமக்கு வருதோ அந்தந்த கொஸ்டினுக்கு அங்கே அங்கே பதில் வரும் ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு மேலே ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அன்னை குடும்பத்தில் நம் மனதுக்கு எப்பேற்பட்ட கேள்விகள் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட சொல்யூஷன் தேவைப்பட்ட கைடன்ஸ் ஸ்ரீ சாவித்ரியிலிருந்து கிடைக்கும் இது கண்கூடாக எல்லோரும் சொன்னது அதை தவிர அன்னையை பற்றி புஸ்தகங்கள் உங்களுக்கு அறிய வேண்டும் என்றால் அன்னையை பற்றி அரவிந்தரை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்றால் ஆள் மனதில் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருந்தால் தானாகவே யாராகலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த மெசேஜை கொடுப்பார்கள் இது இங்கிலீஷில் செரண்டி பிட்டியனு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் சரியில்லை நான் எம்கேஆர் சார்ட்ட ஒரு தடவை செரண்டி பிட்டினு எழுதினேன் அவர் எனக்கு பதில் எழுதினார் திங்ஸ் ஹேப்பன் ஆஸ் இஃப் பை சான்ஸ்னு எழுதினார் அது வந்து ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஸ் இஃப் பை சான்ஸ் நாம் எதிர்பாராத விதமாக அதை தான் சொல்கிறோம் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறோம் திருஷ்டம்னா பார்க்கறது அதிர்ஷ்டம்னா பார்க்க முடியாதது நான் பார்க்க முடியாதது அளவிட முடியாதது நம் பாதையில் வந்தால் அதுவே ஒரு தெய்வ சங்கல்பம் இப்பொழுது ஆஸ்பிரேஷன் நமக்கு அரவிந்தரை பற்றி தெரிவதும் அன்னையை பற்றி தெரிவதும் அதுவே அவர்களுடைய இஷ்டப்படி தான் வருகிறது நான் ஐயம் இல்லாமல் கூறுகிறேன் நம் எல்லோருக்கும் எப்படி அரவிந்தர் பரிச்சயமானார் எப்படி அன்னை பரிச்சயமானார் என்பது நம் எல்லோருக்கும் அவரவர் உள் மனதுக்கு தெரியும் நீங்களாக ரொம்ப முயற்சி எடுத்து போயிருக்க மாட்டீர்கள் யாராவது ஒரு நண்பரோ யாராவது ஆஃபீஸ் கலீகோ இல்லை பேமெண்ட்டில் இருக்கிற புஸ்தகத்தை பார்த்தோ எங்கேயோ உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த பொறி தட்டி இருக்கும் இதை எடுத்து படுத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு அந்த வாசகம் பொருந்தி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போயிடும் அது இந்த பெரிய ரயில்வே ட்ராக் போகும்போது எந்த பாதை எண்ணிக்கை போகிறாங்களோ அங்கங்கே திரும்பி போகிற மாதிரி போய் கரெக்டாக இங்கே வந்து சேர்ந்துடும் அது வந்து நம்ம அன்னை ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய மகத்துவம் சரி இப்போ இந்த ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஜெம்ஸ் ஃப்ரம் ஜெம்ஸ் ஃப்ரம் அரவிந்தோ எல்லாமே இருக்கிறது ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோவை பற்றி பேசுகிறேன் இத்தனை பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இத்தனை பெரியவர்களில் எல்லோருக்கும் பரிசியமானவர்கள் தான் ஆனால் சில விஷயங்கள் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் பலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் என் மனதுக்கு தோன்றியப
உள்மனதில் தோன்றியது இதை பேசலாம் ஏன் என்றால் வேத விற்பனர் கபாலிசாஸ்திரியார் திரிவேணி சங்கம் மாதிரி ரமண மகர்ஷியினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸு ரெகுலர் சனாதன தர்மா எல்லாத்துலேயும் இன்ஃபுளுன்ஸ் பட்டு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் கிரகிச்சு கொண்டவர் பண்டிட் இப்போ கபாலி சாஸ்திரியை பற்றி பார்ப்போம் கபாலி சாஸ்திரியார் ஆயிரத்தி கபாலி சாஸ்திரியார் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அவர் பதினாலு வருஷம் அரவிந்தரோட இளையவர் செப்டம்பர் மூன்று எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் பிறந்திருக்கிறார் மயிலையில் பிறந்தார் அவருடைய தந்தை தாயார் அவருக்கு கபாலீஸ்வரர் கோவில் இருப்பதால் கபாலி என்று பெயரிட்டார்கள் அவர்கள் ஷார்ட் ஓவர்ஷிப் ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்கள் ஸ்ரீ வித்யா உபாசனை பண்ணி குழந்தையை ட்ரெயின் பண்ணாங்க அந்த குழந்தை வேத விற்பனர் ஆச்சு சம்ஸ்கிருதத்தில் பரமொழி புயற்சி தெலுங்கு தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் அந்த குழந்தையினுடைய விசேஷம் என்னென்னா பன்னிரெண்டு வயதில் பன்னிரெண்டு முறை வால்மீகி ராமாயணத்தை முழுவதுமாக படித்து ராம பட்டாபிஷேகம் என்ற ஒரு இவெண்டை நடத்தி இருக்கிறது அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு இஷ்டம் அப்புறம் அவங்க ஸ்ரீ வித்யா உபாசகத்தினால திருவத்தியூரில் ஸ்ரீ லலிதா திரிபுர சுந்தரி அவர்கள் கோவிலுக்கு போய் காலையில் ஆயிரத்தி எட்டு முறை ஜபம் செய்வாராம் அவர் அந்த மாதிரி ஜனப செய்யும் போது முதல் நாள் ஒரு பெரிய வேத விற்பனர் வந்திருக்கிறார் கோவிலுக்கு அவர் தேவியை பார்த்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறார் மறுநாள் அவர் வரும்போது இந்த கபாலி சாஸ்திரியார் அந்த வார்த்தைகளை திருப்பி சொல்கிறார் அவருக்கு ஆச்சரியம் நீ யாரப்பா என்று கேட்டு நான் கபாலி நான் இங்கே பூஜை பண்ணுகிறேன் என்றார் கேட்டபோது எனக்கு இனி சிஷ்யனாகவா என்றார் அந்த வந்த பெரியவர் யார் என்றால் கணபதி முனி வாசிஷ்ட கணபதி முனி என்று பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வாசிஷ்ட கணபதி முனி கபாலியை தன் சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் இவரும் சரி என்றார் ஏனென்றால் இவருக்கு வேதத்தின் மீது அறியாத அறிய வேண்டும் என்ற தனியாத ஆவர் கணபதி முனியும் வேத விற்பந்தர் அவரிடம் சிஷ்யனாக செல்கிறார் வேதத்தின் அவரிடம் சேர்ந்து வேதத்தை பற்றி அறிய அறிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து வாக்கில் அவருக்கு வேதத்தின் பொருள்கள் வழங்கல் ஆயிற்று யார் யார் வேதத்துக்கு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கிறார்கள் பரிபாஷ பரிவுந்துரை எழுதிக்கிறார்கள் பார்த்தார் அவருக்கு முன்னாடி சாயனா என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் பழைய சென்சுரி ஸ்பேக் சாயனா வந்து ரிச்சுவல் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்திருக்கிறார் கபாலிக்கு மனசில் ஏதோ புரித்தட்டியது இத்தனை கஷ்டப்பட்டு வேதங்கள் அப்போர் விஷயம் சொல்கிறார்கள் அது எல்லாம் பண்ணிட்டு வெறும் ரிச்சுவலுக்கு மாத்திரம் தான் வேதமா வேதத்துக்கு மறைபொருள் இருக்கும் ஏன் மறை என்று பெயர் தமிழில் மறை மறைக்கு பொருள் மறைபொருள் அது தெரிய வேண்டும் என்று அவர் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து முதல் அவருக்கு தோராயமாக ஏதோ இருக்கிறது சீக்கிரட் இருக்கிறது என்று தோன்றியது கபாலி சாஸ்திரியார் கபாலி சாஸ்திரியாரும் கணபதி முனியும் குரு சிஷியன் குரு சிஷியனாக இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னில் அவர்கள் திருவண்ணாமலை போகிறார்கள் இருவரும் திருவண்ணாமலை போன போது அங்கே பிராமண சுவாமி என்று இருந்திருக்கிறார் அவர் தான் அப்புறம் பிரமண மனுஷி ஆகிறார் அந்த ரமண மகர்ஷி கபாலி சாஸ்திரியாருடைய ஹிருதயத்தில் வலது பக்கம் ஹிருதயத்தின் வலது பக்கம் கையை வச்சு ஹஸ்த தீட்சை யாரையும் டச் பண்ண மாட்டார்களோ ரமண மகர்ஷி கபாலி சாஸ்திரியாரை பார்த்து விட்டு அவருடைய மார்பில் வலது பக்கம் கை வைத்து அனுகிரகம் பண்ணுகிறார் இது விசேஷம் என்னவென்றால் நம்மளுடைய மதருடைய டீச்சிங்லையும் ஸ்ரீ அரவிந்தோட்டியும் சைக்கிக் சென்டர் எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் இன் தி ஃபிசிக்கல் ஹார்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த கார்டியாக் சென்டர் ஸ்லைட்லி டு த ரைட்டுங்கிறார் ஸோ அந்த இடத்துல இவர் டச் பண்ணியிருக்கார் இது மச் லேட்டர் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எம்பி பண்டிட் இவருக்கு மாடல சிவப்பா இருக்கணும் கபாலி சாஸ்திரியா இருக்கு இது என்ன உங்களுக்கு சிவப்பா இருக்கிறது கண்ணி போயிருக்கிறது என்ன என்று மா பண்டிட் கேட்டிருக்கிறார் அவர் சொன்னார் எனக்கு உள்ள இருக்கிற ஆத்மன் ஃப்ரண்ட்ல வந்திருக்குப்பா அது எப்பவும் ப்ரெசண்டா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ அவர் ஹஸ்தீக்ஷ கொடுத்தது இவருக்கு எஃபெக்ட் இருந்திருக்கு அப்புறம் இப்பொழுது ரமணருடைய ஹஸ்ததீக்ஷ ஆயிடுத்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு 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 ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் பேக்வேர்ட்ஸ் போனார் கபாலி சாஸ்திரியார் பற்றி கபாலி சாஸ்திரியாருடைய குருவை பற்றி கணபதி மணி கணபதி மணி யார் கணபதி மணி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டில் பிறந்திருக்கிறார் இவர் பொபிலி சமஸ்தானத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வைதிக குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய தந்தை நரசிம்ம சாஸ்திரி என்று பெயர் அன்னை பெயர் நரசிம்மாம்பா என்று பெயர் இவர்கள் இருவரும் ஷாக்தா வருஷிப் ஸ்ரீ வித்யாவுக்கு மேலே ஷாக்தா வருஷிப் ஒன்லி பியூர் தேவி அதை தான் வருஷிப் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல மிச்ச கோவிலையும் போவாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை தேவி தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல ரத சப்தமி அன்று நரசிம்மாம்பா 
அரசவல்லி என்ற சூரியனார் கோவிலுக்கு போகிறார் இங்க ரத சப்தமி என்பது ஒரு பெரிய விசேஷமான நாள் தெலுங்கு பிரதேசத்தில் அதிகம் கொண்டாடுகிறார்கள் நாமும் செய்கிறோம் அங்க சூரியன் கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு நைட்டு ரொம்ப லேட் ஆயிடுறது அந்த அம்மா அங்கே நைட்டு படுத்தும் தூங்குறாங்க நைட்டு படுக்கும் போது ட்ரீமா ரியாலிட்டியா என்று தெரியவில்லை அழகான ஒரு பெண்மணி யுவதி கையில் ஒரு பானையை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் பானையில் அக்னி நக நக என்று எரிகிறது இந்த அம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போடுறது அந்த அழகான பெண்மணி இவள் அருகில் வந்து அந்த பானையை இவள் கையில் கொடுத்து விடுறார் இவர் கையில் அதை வாங்கினவுடன் அங்கு இருக்கிற நெருப்பு அணைந்து இவருடைய வயிற்றில் நுழைந்த மாதிரி பார்த்தார் தான் கர்ப்பவதி ஆனதை உணர்ந்தார் இதை தன் கணவரிடம் சொல்கிறார் கணவர் சொல்கிறார் நீ சூரியனை வர்ஷிப் பண்ண போன சூரியனே அக்னி பிழம்பு சூரியனுடைய ஆஸ்பெக்ட் அக்னி சோ அக்னியனுடைய அம்சமாக உனக்கு ஒரு குழந்தையை வரலாம் என்று கூறிவிட்டார் அதோடு நின்றது அப்புறம் மாதங்கள் ஓடின நரசிம்ம சாஸ்திரி என்ன பண்றார் அவர் வெவ்வேறு இடத்துக்கு போய் பூஜை எல்லாம் பண்றார் காசிக்கு போறாரா காசிக்கு போன போது ஒரு துண்டி கணபதின்னு துண்டு கணபதியா துண்டி நம்ம துண்டு கணபதின்னு சொல்றோம் அவங்க துண்டி கணபதின்றாங்க துண்டி கணபதி கோவிலுக்கு போய் ஒரு பூஜை பண்றார் இவர் சொல்லும் போது கணபதியனுடைய உருவத்திலிருந்து ஒரு சிறுவன் பாலகன் எழுந்து வந்து இவருடைய மடியில் உட்கார ஒரு போல் பார்த்தார் இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்னடா நம்ம கோவிலுக்கு போறோம் கணபதியை பார்க்கணும் டக்குன்னு ஒரு குழந்தை எங்கேதோ வருதையும் மடியில் வந்து உட்காந்து அப்புறம் குழந்தை வேனிஷ் ஆயிடுது அதே சமயம் நரசமாம்பாக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அதனால் அந்த குழந்தைக்கு கணபதி என்று பெயர் விட்டுறார்கள் அந்த குழந்தைக்கு என்ன முழு முழு பேர் என்னன்னா ஐயாலா ஐயாலா சோமயாஜுலு கணபதி சாஸ்திரி என்று பெயர் இருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தை ஆறு வயதிலே வேதம் பயிர்கிறது பத்து வயதிலே பஞ்சாங்கம் கிடைக்கிறது ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு எப்பவும் ஜபம் மந்திரம் தபஸ் இதுதான் திருப்பி 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 அந்த குழந்தை யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கு தபஸ் செய்ய வேண்டும் தப்ப செய்ய வேண்டும்னு அது என்ன அதுக்கு பிக்சேஷனும் தெரியாது இது இருந்தது அதனால் ஒவ்வொரு இடமா ஒவ்வொரு கஷேத்திரமா போயிட்டு ஏதானும் ஒரு கோவில்ல ஏதானும் ஒரு குழு கிடைக்குமா யாரானும் குரு கிடைப்பாரான்னு பார்த்து போயிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தை லிங்கராஜ் டெம்பிள் இருக்கா ஒரு சார் அங்க போறார் அங்க போன போது அவர் தியானத்துல இருக்கும் போது ஒரு அம்பிக்கை வராலாம் வந்துட்டு குழந்தாய் வாய் தரேன்னு சொல்லிட்டு நாக்குல நெக்டர் அமிர்தத்தை கொடுத்த மாதிரி பார்க்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுறதெல்லாம் போயிட்டு யாருது அவர் சொல்றதெல்லாம் நடக்கிறது அவர் அம்பிகையினுடைய அருள்னு தெரிஞ்சு விட்டார் அப்புறம் திருப்பி வரார் திருப்பி வந்து இங்க வந்த போது அந்த கால வழக்கப்படி பதினெட்டு வயசுலயும் அவர் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டார் பதினெட்டு வயதுலயே கல்யாணம் பண்ணிவிட்டார்கள் அப்பொழுது பெரிய வேலை ஒண்ணும் இல்லை வேதங்கள் படித்திருக்கிறார் தபஸ்ரியை பார்த்துக்கிறார் அந்த அன்னையின் ஒருவரால் இவருக்கு நாக் சுத்தி வந்து விடுகிறது பேசுவதெல்லாம் நிஜம் பேசுவதெல்லாம் கவித்துவம் பேசுவதெல்லாம் உண்மை என்று வந்து விடுகிறது அப்பொழுது நவதீபன் வெஸ்ட் பெங்கால இடத்துல ஒரு பெரிய அறிஞர்கள் கான்பரன்ஸ் வைக்கிறார்கள் பிற்பனர்கள் ஆன்மீக பெரியவர்கள் வைக்கிறார்கள் அங்க இவர் போகிறார் அங்கே இவர் போய்விட்டு இவர் பேசுற வார்த்தையையும் இவருடைய தனித்தத்தையும் பார்த்து அவர்கள் பிரமித்து போய் இவருக்கு காவிய கண்டா என்று டெட்டில் கொடுத்து விடுகிறார் ஏன்னா இவர் ஒரு அஷ்டாவதானி அஷ்டாவதானி என்பது எட்டு பேர் இப்ப நம்ம செஸ்ல பாக்கிறோம் பெரிய பெரிய கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் பத்து பேர் ஸ்டேட்ல உட்காந்து இருப்பாங்க ஒரு ஒரு மூவ் பட்டா ஒரு ஒரு மூவுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க அஷ்டாவதானி அந்த காலத்துல பேர் உண்டு அஷ்டாவதானி சதாவதானி சதாவதானி நூறு பேருக்கு பதில் சொல்றோம் அஷ்டாவதானினா எட்டு பேருக்கு கேட்ட கல்விக்கு எட்டு பேருக்கும் ரிவர்ஸ்ல கரெக்டா கட்டாலும் பதில் சொல்லுவாங்க இவர் ஒரு அஷ்டாவதானி இவருடைய டேலண்டையும் இவருடைய ஜீனியஸையும் இவருடைய பேச்சையும் பார்த்து காவிய கண்டான்னு பேர் கொடுத்துட்டாங்க அதனால இவருக்கு பேர் சோமயாஜி காவிய கண்டா கணபதி முனி என்று பேர் வந்தது காவிய கண்டம் என்றால் என்ன கண்டம் என்றால் கழுத்து காவிய கண்டம் அவர் கழு அவர் கழுத்து தொண்டையிலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் எல்லாமே காவியம் தான் ஏன்னா சிறுச்சல்ல சொல்றோம் நீல கண்டம் என்று கூறுகிறோம் நீல கண்டம் என்றால் என்ன கழுத்து நீளமா இருக்கிறது சிவனுக்கு பேர் என்று சிவராத்திரி சரி நீல கண்டன் காவிய கண்டன்னு பேர் வந்தது இந்த காவிய கண்டன் நவதீபால இருந்து அப்புறம் வர நைன்டீன் நாட் த்ரீ நவதீபால டைட்டில் வாங்கியாச்சு நைன்டீன் நாட் ஃபோர் வர வேலை என்ன பண்ணணுமே கல்யாணம் ஆயிட்ட என்ன பண்ணணும் வேலூர்ல ஒரு சம்ஸ்கிருத பண்டிட்டா ஸ்கூல்ல வேலை பண்றார் அங்கேயும் வச்சுட்டு பூஜை பனஸ்கார் எல்லாம் பண்றார் அவருக்கு மனுஷன் சாந்தி ஆகவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் கப்பாலியாரை அழைத்துக் கொண்டு திருவண்ணாமலை போகிறார் திருவண்ணாமலையில் அப்பொழுது பிராமண சுவாமி என்று இருக்கிறார் யாரும் பேசவில்லை பதினோரு வருஷம் யாரும் பேசவில்லை அப்பொழுது இவருக்கு ஆறாத வேட்கை 
யாரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வது ஏன்னா கபாலி சாஸ்திரம் மாதிரி வேற வந்து யாரிடம் கேட்டு பதில் சொல்வது வருது இது உந்துதல் இதுதான் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் இந்த கொஸ்டினிங் எப்படி ஏது எப்படின்னு கேட்டது தான் ஏன் என்று கேட்டது எப்படி என்று கேட்பது அவருக்கு ஒழுங்கிவித்திருந்தது அப்பொழுது அந்த பிராமண சுவாமியை பார்த்து கேட்டார் நான் இத்தனை ஜபம் செய்திருக்கிறேன் இத்தனை மந்திரங்கள் சொல்கிறேன் இத்தனை உபாசனை செய்கிறேன் தபஸ் பண்ண வேண்டும் என்று வெவ்வேறு இடங்களாக போய்கிறேன் என்று ஒன்றும் பலிதமாக இல்லையே ஏன் என்று கேட்டார் என்ன தபஸ் என்றால் என்ன எனக்கு தெரியவில்லையா என்று கேட்டார் பதினோரு வருடம் பேசாத ஒரு துறவி இவரை பார்த்து சொன்னாராம் தபஸ் என்பதை பற்றி கேட்கிறாயா நான் நான் என்று எது கூறுகிறாயோ நான் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது அந்த இடத்தில் போய் பார் அதை எது என்று கண்டுபிடி அதுதான் தபஸ் மந்திரங்கள் இவ்வளவு சொல்லிக்கிறாயே மந்திரங்கள் எங்கிருந்து வந்தது ஆரிஜின் என்ன அந்த ரூட்ல இன்னர் சைட்ல போய் நீ ரூட்ல போய் பாரு அதுதான் தபஸ் என்றாராம் இது கேட்ட உடனே ஒரு புலகாங்கிதமா கண்ணில் இருந்து தண்ணீர் வருகிறது யாரும் கொடுக்காத எக்ஸ்பிளேஷன் அவர் சொன்னார் நீங்க ஒரு ரிஷி நீங்க பகவானே அப்படின்னு சொல்லி சாஷ்டாங்கமா விழுந்து தன் வலது கையால் அவருடைய வலது காலையும் தன் இடது கையால் அவருடைய இடது காலையும் பிடித்து ஸ்ரீ பகவான் ரமண மகரிஷி என்று அழைத்தார் அந்த பிராமண சுவாமிக்கு அதுக்கப்புறம் ரமண மகரிஷி தான் பேர் இவர் கொடுத்த பேர் அவர் என்ன பண்ணார் இவர் தெலுங்கு தேசத்துல என்னால நாயனா என்று கூப்பிட்டார் அவர் நாயனா இவர் ரமண மகரிஷி இந்த உருவத்தோடு முடியவில்லை ஏன்னால் இவர் கணபதி அம்சம் அவர் முருகன் அம்சம் என்று கூறுகிறார்கள் ஏனென்றால் கணபதி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே ஆறு அக்னி ஜுவாலைகள் கிளம்பி வந்து ரமணருடைய நெற்றியில் நுழைந்ததாம் அதை எழுதியிருக்கிறார் நெற்றியில் நுழைவே இந்த நம்ம பிலீஃப் பிரகாரம் என்ன சொல்றோம் ஆறுமுகம் தீப்பொறி கா சிவனுடைய கண்ணில இருந்து வந்த ஆறு தீப்பொறிகள் கந்தனுக்கு ஆறு ஆறுமுகம் சொல்றோம் இது அந்த தீப்பொறியில இருந்து வந்தது ஆறு கணிக்கைகள் எடுத்து வந்தாங்கன்னா அதை பார்த்தா இவர் முருகன் இவர் கணபதி இருந்தார்கள் அந்த உறவு இருந்தது உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் நம் இருவருக்கும் காமன் உமா உமையன் உமையனுடைய புத்தகங்கள் தானே கணபத்தியும் ஸ்கந்தனும் உமா சாஸ்திரம் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன் என்றார் ஏன்னா விஷ்ணு சாஸ்திர நாமம் உண்டு லலிதா சாஸ்திர நாமம் உண்டு உமா சாஸ்திரம் எழுதுகிறேன் என்கிறார் இருபது நாளில் எழுதுகிறேன் என்கிறார் அந்த பாண்டித்யம் உள்ளவருக்கு எட்நூறு பயம் செழுதுடுறார் எட்நூறு எழுதுடுறார் பத்தொன்பது நாள் ஆயிடுது இருபதாவது நாள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இன்னும் இரநூறு ஸ்டான்ஸா பாக்கி இருக்கு அவருக்கு புரியல ரமணத்து போய் சொல்ற எட்நூறு கவனம் பண்ணிவிட்டேன் இரநூறு வரவில்லை நீங்கள் அருள் புரிய வேண்டும் என்கிறார் ரமணர் சொல்கிறார் நான் உட்கார்கிறேன் நீ யோசனை பண்ணுறார் ரமணர் கண்மூடி உட்கார இவர் ஒரே இரவில் இரநூறு பாசுரங்களை பாடுகிறார் இந்த பாசுரங்கள் முடியும் வரை ரமணர் கண்மூடி அமர்ந்து விட்டு பாசுரங்கள் முடிந்தவுடன் கேட்கிறார் ஹவ் யூ டேக் அண்ட் டவுன் ஆல் தட் இஸ் இட் நான் சொன்னதெல்லாம் எடுத்து நோட்டையான்னு கேட்டார் ஸோ இவர் எழுதின இரநூறு இவருடைய ஓன் கவனம் கிடையாது ரமணர் இவருடைய உள்ளத்தில் புகுந்து இவர் வாயினால் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் இது ஒரு விசேஷம் இது வந்து கிராஸ் வைஸ் மிச்சர் ரெஃபரன்ஸ் நான் ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ்ட் நினைக்க வேண்டாம் என்றுலாம் சொல்றேன் விதவிதமான டெக்ஸ்ட் உண்டுகள் சிலர் தெய்வத்தின் வாய் வழியாகவே வந்தது சிலது அவருடைய ஃபாலோவேர்ஸ் மூலமா சொன்னது அந்த ஃபாலோவேர்ஸ் அந்த தெய்வத்தின் முன்னாடி சொல்லுவது இப்போ நம்ம கிரைஸ்டனுடைய அப்போசிஸ் வாயிலாரு சொல்ற பைபிள் இண்டிகேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவரை பத்தி ரியலைஸ் பண்ணவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் வருகிறது நம் இஸ்லாமியர்களுக்கு அவர் முகமது நபியனுடைய வாழ்க்கை வரலாறும் அவருடைய டீச்சிங்கும் அவர்கள் கோடிஃபை பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு ஒரு ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ் அது செய்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு விசேஷம் இந்த ஹிந்து தர்மத்தம் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு சகசரநாமம் பீஷ்மர் கிருஷ்ணனுக்கு முன்னாடி சொல்லி அவர் ஆம்னு ஆமோதித்தது வால்மீகி ராமாயணம் வால்மீகி கவனம் பண்ணி லவகுசர்கள் சொல்லி ஆஸ் பர் நோன் ஹிஸ்டரி ராமர் தர்பார்ல போய் குழந்தைகள் சொல்லி ராமர் ஆமோதிச்சது அதனால அதுக்கு வேண்டியும் வட்டத்திரி நாராயண வட்டத்திரி குருவாயிரப்பன் முன்னாடி நான் ஒரு ஒரு சதகம் முடிஞ்ச உடனே நீ வந்து எஸ்ன்னு சொன்னா ப்ரொசீட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி பண்றார் அவரும் ஆமாம் என்று சொல்லி ஆமோதிக்கிறார் இதெல்லாம் கடவுளை சார்ந்தவர்கள் சொல்லி கடவுள் ஆமாம் என்று சொன்னதாக ஒரு செய் ஆனால் கடவுளே சொன்னது உண்டு பகவத்கீதை சொல்லுகிறோம் உமா சகசிரம் ரமண மகிழ்ச்சியும் கபா கணபத்தியும் சொன்னது அதுவும் அவர்கள் மூலமாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக வந்திருக்கிறது அது எல்லாவற்றையும் விட எனக்கு என்ன தோணுச்சென்றால் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் 
அவர் கைப்பட அவர் வாய்ப்பொழிபடி சாவித்ரி வந்திருக்கிறது சாவித்ரி ஒரு அமர காவியம் அது கடவுளே சொன்ன வார்த்தை உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட மனக்கவலை இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட கைடன்ஸ் வேண்டும் என்றாலும் சாவித்ரி உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கும் ஆல் கேன் பி டன் இஃப் த காட் டச் இஸ் டேர் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்பிக்கிறார் அது பிரகாரம் அவருடைய லிவிங் பர்சன்ஸ் அண்ட் கடவுளர்கள் பெரிய பெரிய சித்தாந்தவாதிகள் பெரிய பெரிய ஞானிகள் மறைவதில்லை பூத உடல் மறையலாம் ஆனால் அவர்கள் மறைவதில்லை இப்போ கிரைஸ்ட் பிசிக்கல் பாடியில இல்லை கிரைஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் உண்டு கிருஷ்ணர் ராமர் பிசிக்கல் பாடியில இல்லை அவர் கான்சியஸ்னஸ் உண்டு இப்போ அரவிந்தர் பிசிக்கல் பாடியில இல்லை அரவிந்தோவை யூ கேன் இன்போக் ஸ்ரீ கபாலி சாஸ்திரியை இன்வோக் பண்ணலாம் ஒரு கபாலி சாஸ்திரியார் பர்த்டே டெல்லியில நான் வந்து பண்டிட்ஜியை பார்க்கறேன் எல்லா சென்டினர் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டுங்க இப்போ கபாலியார் எங்க இருக்காருன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சிரிச்சிங்க கபாலி சாஸ்திரியா இஸ் வித் மதர் அண்ட் ஸ்ரீ அரவிந்தோ தே ஆர் இந்த சட்டில் பிசிக்கல் இது எப்படி தெரியும்னா இஃப் யூ ஆர் சின்சியர் யூ அப்பீல் டு ஹிம் ஹி வில் ரிப்ளை டு யூர்னர் கரெக்டா எனக்கு ஷாக் ஆச்சு சரி இதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியாது அவனா அடுத்த கேள்வி நீ எவ்வளோ ப்ராக்ரஸ் பண்ணியான்னு கேட்டார்னா பதில் கிடையாது ஸோ நான் ப்ரொசீட் பண்ணலை விட்டுட்டேன் அது வந்து பைடுவே இப்போ கணபதி சாஸ்திரி உமா சாஸ்திரம் சொல்லியாச்சு இன்னும் 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 தபாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் தபஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிச்சு அவருக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தபால பேதா இந்த வருது இதை நான் வாசிட்ட வைபவத்தில் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் கபால சாஸ்திரியார் ரைட்டிங்ஸை படிச்சிருக்கேன் இன்டர்நெட்லேயும் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதுல தான் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கபால பேதான்னு வருகிறது தான் அது என்ன கபால பேதான்னா மண்ட ரெண்டா பிளக்கப்பாங்க கிரேனியம் ரெண்டா இருக்கு அது என்னன்னா குண்டலினி சக்தி குண்டலினி சக்தி வந்து ஹிஸ் பண்ணிட்டு வெளியில வருது தலையில இருந்து புகையா வருமா தலை ரொம்ப வலியா இருந்துதான் ரமணரை போய் கேட்டிருக்கார் ரமணர் அன்னைக்கு தலையில கை வச்சு ஆசுவாசப்படுத்தினார் அன்னைக்கு நைட்டு ரெண்டா பிரிஞ்சுது ரெண்டா பிரிஞ்ச அப்புறம் அவர் தலை முடிய மழிக்க கூடாது காலில் செருப்பு போடக்கூடாது அந்த மாதிரியே இருந்தார் அந்த கபால பேதா வந்தவர்களுக்கு என்ன விசேஷம் என்றார் அவர் கையில் நீங்க எலும்பை கொடுங்கள் செப்பை கொடுங்கள் தங்கமாக மாறுமா அந்த சக்தி வந்து விடுறது ஆனால் அவர் ஒரு தெரிவு போல தான் வாழ்ந்தார் இது எல்லாம் பண்ணவில்லை வெவ்வேறு இடமா போயிட்டு பண்ணிந்தார் நிறைய உமா சாஸ்திரம் என்ன வெவ்வேறு இடத்துல போய் தியானம் பண்ணார் தபஸ் பண்ணார் ஏன்னா இப்போ அவருக்கு தபஸுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு போயிடுது ஜபத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு போயிடுது அதன் பிரகாரம் பண்றார் வெவ்வேறு இடத்துக்கு போகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஸ்ரீ அரவிந்த் ஆசிரமத்துக்கு வருகிறார் கபாலி சாஸ்திரியா இருப்பது வந்து விட்டார் கூடிவிட்டு கணபதி சாஸ்திரிகள் கணபதி முனி அரவிந்தரிடம் வருகிறார் அரவிந்தரிடம் வந்துட்டு அரவிந்தரையும் அன்னையும் பார்த்து விட்டு திவ்ய மூர்த்தனு அப்படிங்கிறார் அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது ஏன்னா அவர் தேவதைகளை கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய சக்தி பெற்றவர் அன்னையும் அவரிடம் ரொம்ப அருமையாக பேசி அவர் ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் நைன்டீன் டுவெண்டி எயிட் அவர் தரிசனம் பண்றார் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இவர் வந்தது அன்னைக்கு சந்தோஷம் மெடிடேஷன் உட்கார்றாங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மதர் இவரோட மெடிடேஷன் இவர் மெடிடேஷன் பண்ணிச்சு வேற யாரும் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க இவர் கான்ஸ்டன்டா இருக்க அப்படியே கான்சியஸ்னஸ் இருக்கார் சொல்லிட்டு இவர் வந்த போது ஆன்டி டிவைன் போர்சஸ் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஓடி போயிடுச்சு அவ்வளவு பவர் இவருக்குன்றா மதர் அவர் கண்ணை திறந்து நீ சாக்கம்பரி தேவியான்றார் அது துர்கா சோத்துல வரும் உமே சாக்கம்பரி சுயத்தே கிருஷ்ணே கைட்டபநாசினு வரும் சாக்கம்பரி ஒரு டேட்டி அந்த டேட்டியை பார்க்க என்ன உங்ககிட்டேன்ற மதர் சிரிச்சுட்டு ஆமாம் கடவுளர்கள் வருகிறார்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள் மதரை பார்த்துட்டு அப்புறம் கபால சாஸ்திரியாரும் துரசாமி ஐயர் சொல்லி துரசாமி ஐயர் அவருடைய கோபுரதர் சொல்லிட்டு தி மதருங்கிற புஸ்தகம் இருப்பார்கள் அதில் சாப்டர்ஸ் வந்து இவருக்கு நீங்கள் உமா சாஸ்திரம் பற்றி பேசினதுனால உனக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு கொடுக்குறார் அரவிந்தர் அதை படிச்சுட்டு அதை சான்ஸ்கிரிட்ல சில போர்ஷன்ஸை சான்ஸ்கிரிட்ல கொடுக்குறார் சான்ஸ்கிரிட்ல கபால கணபதி மணி பண்ணிட்டு அரவிந்தர் பார்த்துட்டு ரொம்ப லைச்சு சொன்னார் திஸ் இஸ் பெட்டர் தன் த ஒரிஜினல்ன்றார் அவர் மனசு தாராளமான பாய் பாருங்க அவர் எழுதினதை இவர் சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதி இருக்கிறார் இட் இஸ் பெட்டர் தன் த ஒரிஜினல் கூட்டு கொழுவி கொடுக்குறார் கணபதிக்கு ரொம்ப தான் உமா சஹசரம் கைப்பட எழுதிய காப்பி அவர் கைப்பட கைப்பட எழுதின காப்பியை அரவிந்தரிடம் சமர்ப்பிக்கிறார் இது உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் நான் எழுதினது கைப்பட எழுதினது கொடுத்துடுறார் மதர் கேட்கிறார் மதர் கேட்கிறார் இங்க தங்க போறானு கேட்கிறார் கபாலி சாஸ்திரியாருக்கு இவர் தங்க மாட்டார் என்று தெரியும் அதே மாதிரி ரமண ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவர்கள்
அவர் சிறுசிக்கு போகிறார் சிறுசி நார்த் கனடா கர்நாடகாவில் இருக்கு அங்க வந்து ஆனந்தாசிரம்னு உத்தரடைய வீடு இருக்கு அந்த ஆனந்தாசிரம் வீடு யாருன்னா பண்டிட்டனுடைய அப்பாவுடைய வீடு அங்க ஒரு அவுட் ஹவுஸ் நான் தபஸ் பண்றேன்னு அவுட் ஹவுஸ்ல உட்காந்து தபஸ் பண்றார் கபாலியும் இருக்கிறார் கணபதியும் சிறுசி போறார் பண்டிட்டனுடைய வீட்டுக்கு அவுட் ஹவுஸ்ல தபஸ் பண்றேன்னு உட்கார்றார் பண்டிட்டனுடைய அன்னையார் அவருக்கு உணவு பழங்கள் கொண்டு போய் கொடுப்பார்களாம் இது பண்ணும்போது அந்த குழந்தை விளையாடுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் பிறந்த மாதவ் பன்னெண்டு வயசு பையனா பாலகனா அந்தாடி இருக்கான் அவரை பார்த்த உடனே கணபதிக்கு இந்த குழந்தைக்கு நெற்றியில் ஒரு ஜோதி இருக்கிறது தலையில் ஜோதி இருக்கிறது இது ஒரு தெய்வ பிரிவி தெய்வ அம்சம் கபாலியை கூப்பிட்டு இந்த குழந்தை ஞான மார்க்கத்தில் சித்தவனா விழுகுவான் அவனுடைய ஆன்மீக வழிபாதையில் உனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இனி அவனை உருக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆர்டர் கொடுக்கிறார் கணபதி மணி வந்து அதான் குரூஷியல் லிங்க் கபாலி சாஸ்திரியார் பண்டிட்டு அரவிந்தோ மதர் கணபதி எல்லாரும் வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் என்கூரேஜ் ஒரு லிங்கேஜ் நீ பண்ணுன்ற இது படிக்கும் போது எனக்கு என்ன சொல்லிச்சுன்னா இது திருப்பாவையில ஒரு அச்சரம் வரும் குற்றேவலயங்களை கொள்ளாமல் போகாதுன்னு வருது குற்றேவல் என்றால் ஒரு பெரியவர் உங்களிடம் சொல்லி அதை நீங்க நிறைவேற்ற வேண்டும் நீங்களா சொல்றது இல்லை இப்ப நானா போயிட்டு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஸ்ரீ அரவிந்த விட்டா நான் இதை செய்கிறேன்னு சொன்னா சரின்னு சொல்லுவார் ஆனால் ஸ்ரீ அரவிந்த உங்களை கூட்டி இதை செய்ய என்று சொல்லி அது குற்றேவல் உங்களை ஏவல் பண்ணி நீங்க சென்றங்களானா அது வந்து குற்றேவல் சோ இவர் குருவா கோபாலி சாஸ்திரியார் குருவா எடுத்துக்கொண்ட கணபதி மணி குற்றேவல் மூலமாக மாதவ் பண்டிட்டை சரிப்படுத்து நல் வழிக்கு நல்லாக உத்வேகம் கொடு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடு என்று கபாலிக்கு கொடுத்து விட்டார் கபாலிக்கு தன் குரு சொன்னது வேதவாக்கு சரி இது ஒரு பக்கம் இப்பொழுது கபாலி பக்கம் போகும் அப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல ஆஹ் இது போறார் அவர் கரக்கூரா எங்கே போயிடுறார் அங்க தன்னுடைய உடலை நீற்று விடார் கணபதி இப்ப கணபதியை பற்றி பார்த்து விட்டாச்சு இப்பொழுது கபாலியிடம் வருவோம் கபாலி நைன்டீன் பத்துல அவர் ரமண மகிழ்ச்சியை பார்த்தாச்சு அவருக்கு இன்விஸ்டேஷன் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இங்கே வந்தாச்சு வேதத்தின் உட்பொருள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளங்குகிறது அவருக்கு உள்ளூர் தெரிகிறது ஆத்ம சாட்சாத்காரம் வந்து விட்டது ரமணரை பார்த்து விட்டு தன்னுடைய ஆத்மா முன்னாடி வந்துட்டு சைக்கிக் முன்னாடி இருக்கிறது கைடன்ஸ் கொடுக்கறது சரி இவருக்கு முதலிலிருந்து வேதத்தின் மேல் ஆசை வேதங்கள் சொல்வது பொய்யா மெய்யா அது வெறும் ரிச்சுவல் தானா ஏதான உட்பொருள் இருக்கிறதா மறை மறையாக இல்ல வெளிப்படையா அதை யோசனை பண்ணிருக்காரு சில விஷயங்கள் இவர் கண்ணுக்கு இவருக்கு மனசுக்கு தெரிகிறது இவருடைய ஆத்மார்த்தமாக இவருக்கு தெரிகிறது சில விஷயங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை ஒரு விஷயம் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரே வார்த்தைகளுக்கு நாலு ஐந்து அர்த்தங்கள் வர முடியும் சோ அதை போய் பார்க்கும் போது இவருக்கு சந்தேகம் தட்டியது சாயா என்பவர் முன்னாடி எழுதிய கமெண்டரி பியூர்லி ரிச்சுவலா இருக்கிறது ரிச்சுவல் மாத்திரம் இல்லை ஏன்னா இது ஆத்மீ ஆன்மீக பாதைக்கு எழுதிய வழிகாட்டு வேதங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இட் இஸ் டன் பை சியர்ஸ் என்கிறாங்க சியர்ஸ்ன்னா யாரு கண்ணால் பார்க்கிறவர்கள் பெரிய பெரிய ரிஷிகள் முனிகள் பெரிய பிப்பிகள் எல்லாம் அவர்கள் கண்ணால் நேரில் பார்த்ததை வடிவமைக்கிறார்கள் அது அதனால் சில விஷயங்கள் தைத்திர புருஷன் சொல்றது ஆஹூ ஆஹூன்னு வரும் அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது அதே மாதிரி அவளை டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொன்னா தட் தத்துவமசி இது சொல்றாங்க வேற இந்த பாஷையில தத்துவமசி யூ ஆர் தட் வாட் இஸ் தட் ஏன்னா அது வந்து வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்டது இட் இஸ் பியாண்ட் தி வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் பியாண்ட் த மைண்ட் ஏன்னா அவர்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்டுவேஷன்ல வர்றத தே கோடிஃபை அந்த சமயத்துல அந்த வார்த்தை எது வருதோ அது வந்து வார்த்தைகளா போயிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு அந்த அர்த்தம் வருகிறது சோ இவருக்கு உட்புறல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நம் மனதுக்கு சில விஷயங்கள் தோன்றும் இது சரியா இது சரியில்லையா சரி என்றால் அது சரி என்று ஆமோதிக்கக்கூடியவர் யார் அது தெரியவில்லை ஏன்னா எல்லாரும் ரிச்சுவல் இருக்காங்க இது நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி பழைய காலம் போயிடுத்து என்ன பண்றது தெரியல ஒன்னு கிறிஸ்டியானிட்டி வருது இஸ்லாம் வருது பார்சிஸ் வராங்க ஹிந்துஸ் வராங்க வெவ்வேறு தமிழ் கடவுள்கள் இருக்கிறது இதுல எது உண்மை எது சரியான உள்ளர்த்தம் என்று அவருக்கு புரியவில்லை இவர் மனதுக்கு தோன்றியதை சரி என்று சொல்லக்கூடியவர் யார் இப்பொழுது நம்ம கிராஜுவேஷன் டிகிரி வாங்குறோம் கிராஜுவேஷன்ல எனக்கு டிகிரி வருது கிராஜுவேஷன் நாம வந்து படித்ததே சரி என்று சர்டிஃபைடு ஃபிட் டு ரிசீவ் அதுக்கு யாரான சர்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும் போது யார் கொடுப்பார்கள் ஏற்கனவே அறிந்தவர்கள் ஏற்கனவே படித்தவர்கள் யார் கொடுப்பார் என்று தேடுகிறார் கணபதி முனி விலகிவிட்டார் ரமண மகர்ஷி ஆத்மார்த்தமாக போய்விட்டார் இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் ஆர்யா முதல் செஞ்சிகை வருகிறது இவர் தெருவில் போகும்போது பொட்டி கடைக்காரர் கூப்பிட்டார் சுவாமி ஏ சுவாமி கழு யாரோ ஒருத்தர் அரவிந்தரா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து எழுதியிருக்காரா 
வேதாத்தை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்கார் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக பாருங்கன்னு கொடுக்குறேன் அவருக்கு இது தேடி வந்த செல்வம் அவர் கேளாத அவர் தேடாத தேடி வந்த செல்வம் வந்தது வீட்டுக்கு போய் படிக்கிறார் இவர் மனதில் என்னென்ற ஏற்கனவே தெரிந்ததோ அது எல்லாவற்றிற்கும் சர்டிபிகேஷனாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்கிறார் அப்பொழுதிலிருந்து உதுதர் ஆ இப்பேற்பட்ட மகான் அவர் வெறும் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் தானே எப்படி இதெல்லாம் எழுதுகிறார் என்று தோன்றியது சரி அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் பார்த்தால் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றார் அந்த காலத்தில் பிரெஞ்சு வந்து பிரெஞ்ச் டெரிட்டரி பாண்டிச்சேரி மெட்ராஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரி இங்கிருந்து அங்கே போவது பெரிய கஷ்டம் அந்த காலத்தில் விசா எல்லாம் இல்லை நீ போற எந்த பர்பஸுக்காக போற ஏன்னா ரெவல்யூஷனரி என்ன இவா எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஆங்கிள் இருக்கு அதனால ஒரு இன்விடேஷன் இல்லாமல் போக முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் சங்கர ஜெயந்திக்கு இவருக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அரவிந்தரை தரிசிக்கலாம் என்று யோசனை பண்ணிக்கிறார் போகிறார் அங்கு போன போது யாருடைய இடத்துல போய் தங்க முடியும் மகாகவி பாரதியார் இவருக்கு முன்னே தெரிந்தவர் மகாகவி பாரதியார் வீட்டுக்கு போகிறார் போன போது பாரதியார் பின்கட்டில் இருக்கிறார் நம் வீட்டில் அவரே பாட்டு பாட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ஜெயமுண்டு பயமில்லை மனமே என்றார் இவருக்கு அது ஒரு பெரிய நல்ல சகுனமாக பெறுகிறது குட் ஓமன் நாம் ஏதோ நினைத்து கொண்டு வந்தோம் இவர் நம்ம போகும்போது உனக்கு ஒரு வேலையாக ஆகாது என்று சொன்னால் மன கிளாத்தியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை இவர் போன உடனே உனக்கு ஜெயம் உண்டு பயமில்லை மனமே என்று கூறுகிறார் அதை சந்தோஷப்பட்டு பாரதியன் கூறுகிறார் நீங்கள் தான் அரவிந்தரோட இருக்கிறீர்களே அவரை நான் பார்க்க வேண்டுமே என்றார் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் டிசிவல் பண்ணி அரவிந்தரை போய் பார்க்கிறார் அரவிந்தரை பார்க்கும்போது ஒரு எலுமிச்சமய பழத்தை கையில் எடுத்து கொண்டு போகிறார் ஏனென்றால் பெரிய மகான்களை பார்க்கும் போதும் கடவுளரை பார்க்கும் போதும் வெறுங்கையாக போகாதீர்கள் உங்களுடைய மனக்கிடைக்க எதுவாக இருந்தாலும் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் ஏதானும் ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுங்கள் ஏதானும் ஒன்று கொடுங்க அவருக்கு எலுமிச்சம் பழத்தை கொடுத்து விட்டு அவர் என்ன கேட்கிறார் வேதத்தை பற்றி கேட்கவில்லை நாட்டு நடப்பை பற்றி பேசுகிறார் ஃபாரின் ரூலில் மாட்டின் இருக்குமே கண்ட்ரிக்கு விடிவு காலம் வருமா ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தில் மாட்டி கொண்டிருக்கிறோமே நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்கு விடிவு காலம் வருமா என்று கேட்கிறார் வரும் என்று கூறுகிறார் ஸ்ரீ அரவிந்தர் மனசு நிம்மதியாக விட்டது நேரம் கழிந்தது வருகிறேன் என்று சொல்லி வந்து விட்டார் அப்புறம் தோன்றுகிறது அடே நம்ம வேதத்தை பற்றி எல்லாம் கேட்கணும்னு நினைச்சா எதையோ போயிட்டு எதையோ கேட்டுமே இது நடக்கிறது நம்ம கேசரியும் நடக்கும் நம்ம யாரையோ பார்த்துட்டு எதையோ கேட்கணும்னு போவோம் அங்கே போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடும் வேற ஏதோ ஒன்று மனசில் தோணும் வேற ஏதோ பேசிட்டு வந்துடும் ஐயோ வந்துட்டுமே கேட்கலையான்னு தோணும் அது தோணிட்டு ஊற்றுட்டார் அப்புறம் என்ன பண்றது வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்கல அதுக்கப்புறம் மறைபொருளை பார்த்து விட்டு பல வருஷங்கள் கழித்து ஆறு வருஷங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வருகிறார் அப்ப அதுக்குள்ள அரவிந்தர் இப்போ அரவிந்த் ஆசிரமம் இருக்கு பாருங்க அங்க அந்த ரிசப்ஷன் ஆபீஸுக்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ரூம் இருக்கு உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ரிசப்ஷன் ஆபீஸ் நுழைஞ்சிட்டு ரைட் சைட்ல திரும்பி நிக்கலாம்னா நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் போட்டு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நியூஸ் பேப்பர் ரூமுக்கு மேல ஒரு ரூம் இருக்கு அந்த ரூமில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தங்கி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பிகினிங் வரைக்கும் அங்கேதான் இருக்கார் இவர் போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த அறைக்கு அவர் போன உடனே அவருக்கு ஒரு பெரிய பிளசன்ட் ஷாக் ஷாக் இல்லை பிளசன்ட் ஷாக் என்னன்னா அரவிந்தரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்து விட்டு இப்பொழுது வரும் வரை ரெகுலராக எவ்ரிடேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ரெகுலராக அவர் இரவு உறங்க போன போது அவரை யாரோ பிசிக்கலாக லிஃப்ட் பண்ணி ஒருவருடைய ரூமுக்கு கொண்டு வந்து விட்ட மாதிரி பார்த்திருக்கிறார் அது நிஜமும் இல்ல சொப்பனமும் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது அவர் இப்பொழுது அரவிந்தர் ரூமுக்கு போய் அரவிந்தரை பார்த்த போது தினமும் இரவு தன் பிசிக்கல் பாடியாக இந்த சட்டில் பாடியில வந்தது இந்த இடம் தான் என்று தெரிந்து கொண்டார் அதே இடமா இருந்தது அவருக்கு ஆச்சரியம் அவர் கேட்கிறார் உங்களுடைய ஆர்யா இதுல எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் வேறத்தின் உட்பொருள் இருக்கிறது சூப்பர் மைண்ட் என்று சொல்கிறீர்களே அதிமான சமயத்து கூறுகிறோம் சூப்பர் மைண்ட் என்று கூறுகிறீர்களே அது நடைமுறையில் சாத்தியப்படுத்த முடியுமா முடியும் என்கிறார் சரி நான் அதுக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் எல்லாம் போயாச்சு இப்போ வந்து மெயினா என்னால் அது முடியுமா எனக்கு அது அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்குமா அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் பெரியவர் ஒன்லி டூ கேன் கிவ் யூ தி மகாசக்தி அண்ட் கி பாயிண்ட்ஸ் டு ஹிம்செல் ஐ கேன் கிவ் யூ அப்படின்ற உடனே இவர் கேட்குற இஃப் ஐ ப்ரொசீட் ஆன் த பாத் இந்த பாத்தில் நான் ப்ரொசீட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிற கைடன்ஸு எனக்கு கிடைக்கிற உதவி கைடன்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் உங்களுடையது என்று அறிய முடியுமா என்றார் எஸ் என்கிறாராம் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அது சொன்ன உடனே 
ஒரு டவுட் போர் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு அவர் கம்ப்ளீட்டா புலகாகிதமா போய் அவர் கம்ப்ளீட்டா ஹீஸ் டிரான்ஸ்பார்ம் அவர் பார்த்த போது சந்தோஷமாக திருப்பி வந்து விடுக்கிறார் இப்பொழுது இனிமே நம்மளுடைய பாதை இதுதான் பாதை வெகு தூரம் இல்லை பாதை கிட்டி வந்து விட்டது முதல்ல பூஜை எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஜபம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் ஆயிடுத்து கணபதி முனி ஆயிடுத்து ரமண மகிஷி ஆயிடுத்து ரமண மகிஷி வந்து மேல வந்து இந்த ஃபர்தர் எவல்யூஷனுக்கு பண்ணல அப்ப அவர் சொல்றார் ஐ ரியலைஸ் நான் எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் இல்லை நான் சொல்றேன் சம்மரியா சொல்றேன் மியர்லி ரியலைசிங் அண்ட் ஸ்டேயிங் வித் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் இன்னர் செல்ஃப் அலோன் இஸ் நாட் இனஃப் ஐ ஹவ் கம் ஹியர் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் டிவினிட்டிங் டிவைன் வந்து பூமிக்கு வந்தால் அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ல ஐ வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இதுல என்ன ஒரு சட்டில் டிஃபரன்ஸ் பாருங்கள் அரவிந்தருடைய கான்செப்ட்ல ஃபுல்லாகவே சொல்றது தெர் இஸ் என்டையர் திங் இஸ் தி பீயிங் கெட்ஸ் இன் டு த மோட் ஆஃப் பிகமிங் இது நீங்க பைபிள் எடுத்து பாருங்க பைபிள் சேஸ் லார்ட் ஷெட் லெட் தேர் பி லைட் அண்ட் அந்த சிக்ஸ்த் டே த லெவல் லைட் அண்ட் தென் காட் ரிட்டைர்ஸ் ஃபார் ரெஸ்ட் அதாவது அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு கடவுள் போயிடுறாருனாங்க ஆனால் அரவிந்தருடைய கான்செப்டில் காட் நாட் ஓன்லி கிரியேட்ஸ் பட் ஹீ இன் ஹியர்ஸ் ஹி கெட்ஸ் இன் டு இட் He is manifest in everything. That's what I'm saying. The being, the supreme being, gets you into the mode of manifestation. It is becoming. Being and becoming are the same. That's why you have to say that the Aravinda Rani is the same. This is not the same. It's not the religion. It's not the religion. It's not the Christian, the Muslim, the Parsi, the Protestant, the Hindu. It's not the same. If you say that, I'm not the Hindu. Where are you? Then I'm not leaving. மதர் வந்து ரிலிஜனை வந்து டிஸ்கைஸ் பண்ணல உன்னுடைய ரிலிஜனை நீ ஃபாலோ பண்ணு ஆனால் ஆன்மீக பாதையில் ரிலிஜனுக்கு அப்பாற்பட்டது அந்த விஷயத்துல இவர் அப்பேற்பட்ட வேத விற்பங்கர் அரவிந்தரிடம் வந்து சரணாகிதி அடிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் வந்து விடுகிறார் இருபத்தி ஒன்பதில் வந்தும் ஒரு குருவிடமிருந்து இன்னொரு குரு போறதா இருந்தால் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சிக்வன்சஸ் பேடா இருக்கும் அதனால அவர் ரமணரிடம் போயிட்டு சொல்லுகிறார் இந்த மாதிரி நான் அங்க போய் ஜாயின் பண்ண போறேன் ரமணர் சரி என்றார் அவர் பாருங்க அவர் நன்றி கடன் அவர் இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு ரமணா சொன்னத்த ரமண கீதை வாசித்த வைபவம் எல்லாவற்றுக்கும் உரை எழுதுகிறார் உரை எழுதி சமர்ப்பிக்கிறார் அதை ரமணரிடம் படுத்தி காண்பிக்கிறார் நான் சொன்னேனே அவரிடம் பெரியவரிடம் படித்து அவருடைய அப்ரூவல் வாங்கினா இட் ஹாஸ் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் வேல்யூ ஸ்டாம்ப் வேல்யூ படித்து காட்டுகிறார் சரியாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ரமணருக்கு ஆனாலும் ரமணருக்கு உள் மனதில் இவர் தன்னை விட்டு போகிறாரே என்று இருந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் பார்க்கிறார் அது ஒரு விசேஷமா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுல இவருடைய டைரி நோட்ஸ் எழுதுறார் தேர்ட் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் நான் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன் பாருங்க டுக் லீவ் ஆஃப் மகரிஷி அதுக்கப்புறமும் போயிருக்கார் ஆனால் அந்த இடம் ரொம்ப சிக்னிபிகன்ஸ் டுக் லீவ் ஆஃப் மகரிஷி மகரிஷியிடம் விடை பெற்றேன் ஹி கேவ் அ ப்ராட் ஸ்மைல் டு எஸ் அண்ட் வி எஸ் என்பவர் ஒருவர் வி என்பவர் ஒருவர் அவர்களுக்கு மந்தகாசமாக புன்னகை கொடுத்தார் ஹி கேவ் அ ப்ராட் ஸ்மைல் டு எஸ் அண்ட் வி டு மீ இது கப்பாரி எழுதுறார் டு மீ ஹி கேவ் அ காம் அண்ட் சிக்னிபிகன்ட் லீவ் டு கோ அமைதியாக ஒரு பொருளிருந்த பாணியில் எனக்கு எனக்கு விடை கொடுத்தார் அப்புறம் ஒரு லெட்டர் எழுத பாருங்க ஹிஸ் ரைட் ஐ ஷோட் செக்டு டியர்ஸ் அவருடைய வலது கண் கண்ணீர் தழும்பி இருந்தது கண்ணீர் வெளியில் வரவில்லை கண்ணீர் தழும்பி இருந்தது யோகி அந்த டீயர்ஸ் செக் பண்ணிட்டார் கீழே விழல சரி ஏன் செக் பண்ணார் இதுக்கு ஒரு பேரல் தோணித்து பெரிய பெரிய யோகிகள் பெரிய பெரிய சன்னியாசிகள் பெரிய பெரிய ரிலிஜியஸ் ஃபிகர்ஸ் கிரேட் லீடர்ஸ் அவர்கள்லாம் இருந்தாக்க அவர்களுடைய கண்ணீர் தரையில் வந்தால் ஜனங்களும் பூமியும் கஷ்டப்படும் என்பது ஒரு பிலீஃப் இது ஒரே ஒரு பேரலல் தோணிச்சினைக்கு காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் இருந்தார் பெரியவர் அவர் முற்றும் திறந்த முறைவி துறைவி அவரை கடவுளாக கும்பிடுபவர்கள் உண்டு ஞானியாக சொல்லுவார்கள் சங்கரன் அவதாரம் இருக்கிறார்கள் அவர் ஒரு தெய்வ பிரிவி தெய்வத்தின் குரல் என்று எழுதுகிறார்கள் அவர் சன்னியாசம் வாங்குவதற்கு முன் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார் சாமிநாதன் என்ற பெயர் அவருக்கு ஒரு அண்ணன் இருந்திருக்கிறார் அந்த அண்ணன் இவர் சன்னியாசி ஆகிவிட்டார் சன்னியாசி ஆகிவிட்டு அவர் அண்ணன் இறந்த செய்தி வருகிறது அதை எப்படி இவருக்கு சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இவருக்கு திரிகால திருஷ்டி இவருக்கு தெரியும் அண்ணன் போய்விட்டார் 
விஷயம் வருகிறது என்று தெரியும் அந்த கடிதாசை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் வரும்போது இவர் வெகு தூரம் பின் பக்கம் தோட்ட பக்கம் போய்விட்டாராம் போய்விட்டு பணியாளர்களிடம் கொஞ்சம் தேன் கொண்டு வாழ்கிறார் தேன் கொண்டு வந்து தன் கண்ணில் அவரே தேனை விட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது படிப்பா என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கிறார் அவர்கள் படிக்கிறார்கள் உங்களுடைய பூர்வாசிரம அண்ணன் இயற்கை எழுதினார் சரி இது எல்லாம் சரி அப்பொழுது காரியஸ்தர்கள் கேட்கிறார்களா நீங்களும் சன்னியாசி உங்களுக்கு கண்ணீர் வரலாம் ஆனால் தேன் எண் போட்டு கொண்டீர்கள் கண் எரியுமே என்றார்கள் அதுக்கு அவர் பெரியவர் சொன்னாராம் சன்னியாசிகளுடைய மனசு கஷ்டப்பட்டு பூமியில் கண்ணீர் உதிர்ந்தால் ஜனங்களுக்கு கஷ்டம் வரும் அதை தவிர்க்க நான் தேன் கொட்டி கொண்டேன் என்றார்கள் அது பாருங்கள் அதனால ஒரு தெய்வமாக இருந்தாலும் தெய்வம் மானுஷரூபமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் உணர்வு உண்டு உணர்ச்சி உண்டு இது காஞ்சி பெரியவரை பற்றி கேட்குறோம் ரமணரை பற்றி கேட்குறோம் நான் நான் முன்ன சிவகுமார் சாரோட பேசினேன் அப்பொழுது அரவிந்தருடைய மனைவி முருணாலனி இறந்த செய்தி கேட்டு அரவிந்தருக்கும் மனசு கஷ்டப்பட்டதாம் முருணாலனியின் போட்டோ கீழே விழுந்து ஒழிஞ்சதாம் அவர் தெரிந்து விஷயம் தெரிந்து விட்டது அவருக்கு அவரும் மனசு கஷ்டப்பட்டாராம் அதனால தெய்வமே மனிதனாக இருந்தாலும் உணர்வுகளுக்கு இடம் உண்டு இப்ப நாம் ஃபீல் பண்றோம் அது ஹியூமன் லெவல் அவர் வந்து டிவைன் லெவல் அப்படியே அவர்கள் செய்தார்கள் இது வந்தது இந்த மாதிரி தபால் சாஸ்திரியார் அரவிந்த் ஆசிரமத்தை ஜாயின் பண்ணியாச்சு அவருக்கு என்ன டியூட்டி கொடுக்குறாரு கேட்ல டியூட்டி கொடுக்குறார் முதல் பாருங்க இது வந்து படிச்ச பெரிய ஞானிங்கிறதுனால அவரை தனியா பெடஸ்டல்ல ஐவரி டவர்ல உட்காத்தி வைக்கல பாடி இஸ் பெஸ்ட் பிரேயர் இஸ் டு த டிவைன் ஒர்க் ஒர்க் கொடுக்குறாரு இவர் கபாலி சாஸ்திரியார் ஒர்க் பண்ணிட்டு காத்தால மெடிடேட் மூணு நான் மூணு மணிக்கு எழுந்து மெடிடேஷன் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து கேட் டியூட்டி பண்ணிட்டு மதியம் இருபது நிமிஷம் கரெக்டாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் தூங்க மாட்டார் இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி கேட் டியூட்டிக்கு போயிட்டு வரார் அறுபதாவது வயசுக்கு அப்புறம் தான் அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் பண்டிட் எழுதுகிறார் அவர் எழுதும் போது நிசப்தமாக இருக்கும் எந்த விதமான ரெஃபரன்ஸ் புக்கும் இல்லை இப்போ இந்த இந்த உரையாற்றுவதற்கு ரெண்டு மூணு புஸ்தத்தை பார்த்து தான் எழுதினேன் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் போடுகிறேன் எழுதினத்தையும் பார்த்து எழுதுகிறேன் இது நம்முடைய லெவல் என்னுடைய லெவல் ஆனால் அவர் உட்கார்ந்த போது எந்த விதமான ரெஃபரன்ஸும் இல்லாமல் தன்னுடைய மனசு ஞாபகத்தில் இருந்து எழுதுவாராம் தங்கு தடையின்றி எழுதுவாராம் அடித்தல் திருத்தல் கிடையாதாம் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறார் நான் இங்கிலீஷ் படிக்கும் போது அரவிந்தோனுடைய இங்கிலீஷ் அரவிந்தோ இங்கிலீஷை விட கபாலி சாஸ்திரியார் இங்கிலீஷ் இன்னும் டஃப்பாக படுதுனே சாலிட் ஹி யூஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஹி வாஸ் அன் அத்தாரிட்டி இன்ஃபேக்ட் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தனக்கு என்கோமியம் வரணும் தனக்கு பொசிஷன் வரணும்னு சொல்லி வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் பக்கம் கொஞ்சம் சும்பு தூக்கியிருக்கார் டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னலாக ரெக்கனைஸ் பண்ணோம்னா அவளை ப்ரீஸ் பண்ணால் தான் உண்டு இப்போ நம்ம காளிதாசனை கூட என்ன சொல்லுவோம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆஃப் இந்தியா இங்கே இருக்கும் ஏன் அப்போ போட்டால் தான் வெளியில் வந்து ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ரெக்கக்னேஷன் ஆனால் அவர் அந்த மாதிரி செய்யவில்லை ராதாகிருஷ்ணன் எந்த இடத்தில் தப்பு செய்தாரோ தப்பு சொன்னார் வேதாந்த கேசரியில் எழுதுவது தப்புன்னா தப்பு என்று எழுதுவார் வெட்டு ஒன்று தூண்டு ரெண்டு கபாலி சாஸ்திரியார் அப்சல்யூட்லி கிளியராக இருக்கும் அந்த கபாலி சாஸ்திரியார் அறுபது வயசுக்கு மேலே எழுதினார் அவர் லைட்ஸ் ஆன் உபனிஷர் லைட்ஸ் ஆன் தந்திரா லைட்ஸ் ஆன் வேதா லைட்ஸ் ஆன் ஏன்ஷியல்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கார் இந்த உபனிஷத்துக்கு எழுதியிருக்கிறது வெவ்வேறு வித்யா இப்போ வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க உபனிஷத் வந்து வேதத்துக்கு எதிர் மறைன்றாங்க இல்லை இவர் உபனிஷ்தம் வேத அந்தம் வேதத்துக்கு அப்புறம் வந்தது அதில் வந்து மனுவல்ஸ் ஆஃப் சாதனா என்று ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறார் இதில் பிராண வித்யா வைஸ்வானர வித்யா ஈஸ்வர வித்யா இந்த வித்யாவெல்லாம் குரு சொல்லுவார் ஆனால் அது வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்னு எழுத முடியாது யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ அதை வந்து நீங்களாக உங்களுடைய ப்ராக்டிஸில் பண்ணால் தான் உண்டு வீடு குருடி வீடு நான் ரொம்ப அழகாக எழுதிக்கேன் ரைட்ஸ் பற்றி இதெல்லாம் பற்றி எழுதினர் அவருடைய மேகன் கபா கபா கணபதி சாஸ்திரியுடைய எழுதினது அதுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் அவருடைய மானுமெண்டல் ஒர்க் சித்தாஞ்சனா ரிக்வேதத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் அஷ்டகத்துக்கு உரை எழுதினார் அது யாரும் எழுதவில்லை அந்த உரை எழுதினார் ஒன்றுல இருந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் போட்டு அந்த ப்ரொசீஜரையும் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணது பண்டிட் அதை பப்ளிஷ் பண்ணி ஜனங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் அது யார் வந்து வேதிக் ஸ்காலர்ஸ் பார்க்குறாலோ அவர்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அது செஞ்சுருக்கிறார் அப்புறம் இன்னொரு விசேஷம் அன்னை அன்னை என்று கூறுகிறீர்களே யார் அண்ணன் அன்னை அன்னையினுடைய பவர்கள் என்ன என்று இவர் அரவிந்தரிடம் கேட்க அரவிந்தர் ஃபோர் பவர்ஸ் ஆஃப
அதுதான் கர்னல் ஆஃப் தி மதர் மாத்ரு உபனிஷத் அது கபாலி சாஸ்திரியாய முன்னிட்டு வெளிவந்த செஞ்சிக்கை இது வெளிவந்த மேட்டர் அதுவும் கான்ட்ரிபியூஷன் அவர் அறுபத்தி மூணு வயசு இருந்தார் எப்பொழுதுமே அன்னையின் அடிபணிந்து அன்னையை தேடிக்கொண்டே இருந்தார் பண்டிட் அவர்கள் கேட்கிறாரா நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்களே இப்படி ஜபம் தப்பஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறே உங்களுக்கு என்ன பதில் இங்கே இந்த கோர்ஸே வேற இங்கே ஜபமும் பண்ணலை இங்கே வேத பாராயணம் பண்ணலை அரவிந்த் ஆசிரமத்தில் இங்கே வந்து எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் உங்களுக்கு அந்த பழைய ப்ராக்டிஸ் உங்களுடைய சாதனையினுடைய பலன் என்ன என்று கேட்கிறார் அதற்கு கபால சாஸ்திரியார் சொல்கிறாரா இங்கு வந்து அந்த பண்ண பூஜா பலன் தான் என்னை இந்த லலிதா திரிபுர சுந்தரி குருவில் இங்க அன்னையின் அடிபணிந்து வந்திருக்கிறேன் எனக்கு அவர்கள் கைடன்ஸ் கொடுக்கறதே அவர்கள் தான் என்று கூறுகிறார் அன்னையிடம் சேர்த்து விட்டது வேற என்ன என்று கூறுகிறார் இன்னொன்று அவர் ஒரு வரக்கவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் உடலை நீற்ற போது கபால சாஸ்திரியார் போகிறார் அவர் ஜோதிமயமான உடலை பார்க்கிறார் ஸ்பான்டேனியஸாக ஒரு ஏழு செய்யுள்கள் சொல்கிறார் அதை சம்பத்தி சப்தகம் என்று கூறுவார்கள் இப்பொழுது கூட ஆசிரமத்திலும் சீனியர் சாதகர்கள் எல்லாரும் ஸ்ரீ அரவிந்தவர் பற்றி பேசினால் சம்பத்தி சப்தகம் சொல்லுவார்கள் அதில் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய கோல்டன் பாடியில் இருக்கீங்க நீங்கள் திருப்பி நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் யூ வில் பி ஹியர் யூ ஆர் கிவிங் அஷ்யூஷன் ரொம்ப அழகாக ஒரு கவனமாக இருக்கும் சம்பத்தி சப்தகம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அவர் தன் பூத உடலை நிற்கிறார் அதிலும் ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் அவர் உடலை விட்டு பிரிகிறதுக்கு முதல் வாரம் இவர் சீரியஸாக இருக்கிறார் சரியாக இல்லை என்று மதர் காரில் வந்து வாசலில் நிற்கிறாராம் இவர் தள்ளாடி கையை பிடித்து கொண்டு வந்து கண்ணாடியை இறங்கி கையை கூப்பிடுகிறார் மதர் தொட்டு பிளஸ் பண்ணுறார் அடுத்த வாரம் போகிறார் அடுத்த வாரம் எப்போ போகிறாருனா பதினஞ்சாம் தேதி ஆகஸ்ட் நைன்டீன் நைட் பதினஞ்சாம் தேதி டே டைமில் போயிருந்தாருனா பாதி சாதகர்கள் இங்கே வந்திருப்பார்கள் அன்னைக்கும் கஷ்டமில்லை பக்தர்களுக்கும் கஷ்டமில்லை பதினஞ்சாம் தேதி இரவு பதினாறு காலையில் போயிட்டார் அவருடைய பிரமாதமான உறவி அவர் வந்து ஒரு வேதி கிருஷி சொல்ல வேண்டும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தார் அவர் எங்கும் போகவில்லை ஏன்னா பண்டிட் ஜி என்னிடம் சொன்னார் சட்டல் பிசிக்கல் இருக்கிறார் அவரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அவர் ஒரு தந்திரிக் ஒரு பிலாசபர் ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் ஒரு அஸ்ட்ராலமர் எல்லாம் உள்ளவர் எல்லாம் பண்ணார் ஃபோர் பவர்ஸ் அடி பார்த்தா கொடுத்தார் எல்லாவற்றையும் செய்தார் அது ஒரு பாசிட்டி இந்த கபாலி சாஸ்திரி இப்போ பண்டிட்டு வருவோம் கபாலி சாஸ்திரியார் கணபதி சார் அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஒரே அஞ்சு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா தாராளமா எடுத்துங்க சார் வி ஆர் டோட்டலி என்கிராஸ்ட் அதனால பிளீஸ் கோ ஹெட் இந்த கபாலி சாஸ்திரியாரும் சுந்தர் பண்டிட் என்று அவருடைய தமையனாரும் சேர்ந்துதான் பண்டிட்டுக்கு ஒரு தலைக்கட்டு கட்டி இந்த பக்கம் கொண்டு வருகிறார்கள் அவர் பி ராஜா என்பவர் புதுசாக அதை படித்தேன் அதில் தெரிஞ்சது அவருடைய தந்தையாருக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் தான் தங்களுக்கு ஆண்மகம் வேண்டும் என்று ஒரு கோவிலில் போய் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் அப்பொழுது ஒரு தபஸ்வி வந்து அவர் கையில் நாலு மாம்பழத்தை கொடுக்கிறார் அதை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வருகிறார் அதற்கப்புறம் நாலு மகன்கள் ஆண்மகங்கள் பிறக்கிறார்கள் அதில் கடைக்குட்டி தான் இந்த மாதவன் இந்த மாதவனுக்கு தொட்டிலிட்டு பேர் வைக்கும் போது தந்தையார் அவருக்கு நீலகண்டன் என்று பெயர் வைக்கிறார் நீலகண்ட பண்டிட்டுன்னு ஆனால் இவருடைய இமீடியட் ஹயர் சுந்தர் பண்டிட் அவர் வந்து நீலகண்டன் என்ற பெரிய பெயராக இருக்கிறது இவனுக்கு மாதவ் என்று பெயர் வைக்கலாம் கூப்பிடுவதற்கு இனிமையாக இருக்கும் என்று கூறிவிட்டார் அதிலிருந்து இவருக்கு மாதவ் என்று பெயர் வந்துவிட்டார் இவருக்கு பதிமூணு வயதில் கணபதி மணி சொல்லி கபாலி சாஸ்திரியார் இவர் தலையில் ஒரு விசேஷமான ஜோதி இருக்கிறது என்று தெரிந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தார் இவர் அப்பொழுது அப்பொழுது நிறைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் எழுதுவார் சுந்தர் பண்டிட்டு கபாலி சாஸ்திரியார் மாதவ் பண்டிட் மாதவ் பண்டிட்டனுடைய அண்ணா சுந்தர் வந்து ஒரு லாயர் அது அவருடைய அந்த பயோகிராஃபி முன்னாடி எழுதிருக்காரு அவர் ஒரு லாயர் லாயருடைய புக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அலிப்பூர் பாம் ட்ரையல் ஒரு கேஸ் இருந்திருக்கு அந்த புஸ்தகத்தை திறந்திருக்கார் திறந்த போது அரவிந்தருடைய போட்டோவையும் அதில் அரவிந்த கோஸ்ன்னு இருந்திருக்கு அவர் சொல்கிறார் ஐ டின் நோ த ரீசன் பட் ஐ ஸ்டார்ட் ரிப்பீட்டிங் த நேம் வித் ஆப்வியஸ் டிலைட்னு எழுதுகிறார் பண்ணிட்டு அந்த பேர் திருப்ப 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 சப்டைம்ஸ் நமக்கே ஆற்படுது ஒருத்தருடைய ஒருத்தரை பார்க்குறோம் ஒருத்தரை பற்றி பேசிக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப மனசு உந்துதல் அதே பேரே வரும் இரவும் வரும் காலையிலும் வரும் அந்த மாதிரி இவருக்கு அரவிந்த கோஷ் வந்தது அதை கபாலி சாஸ்திரி அறிக்கை எழுதுகிறார் சுந்தர் பண்டிட் மூலமாக இந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன் அரவிந்த கோஷ் இருக்கு நீங்க அரவிந்த் ஆசிரமம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றார் 
அதுக்கு அவர் சொல்றார் இதற்கு அர்த்தம் போக போக தெரியும் அவர் முதலே சொல்லல முதலே சொல்லிட்டா அந்த சின்ன பக்குவப்படாத மனசுக்கு அது ஏறாது இதுக்கு இன்சிடென்ட்லி பக்குவப்பட்ட மனசுக்கு சொல்றேன் பண்டிட்டனுடைய கடைசி லெக்சர் எனக்கு ஒருவர் அங்க ஆசிரமத்தில் இருந்தோ சொன்னார் கடைசி லெக்சர் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பிப்ரவரி தான் சொல்லியிருக்காரு அவர் மார்ச்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டார் மாடியை விட்டுருவார் கடைசி லெக்சர் டுவெண்ட்டி அப்பவே அவர் உடம்பு சரியில்லை அப்ப கடைசி லெக்சர்ல அவர் சொன்ன எம்பசைஸ் பாயிண்ட் வந்து அதப்த தனுவாக இருக்கக்கூடாது அதப்த தனு தப்தம்னா சுட வைக்கிறது தனுனா உடம்பு அதப்த தனு அதப்த தனுனா அன்பேக்கிடு ஜார் அன்பேக்கிடு ஜாராக இருந்தால் அமிர்தம் வந்தாலும் சரி தண்ணீர் வந்தாலும் சரி பானையும் விடுபட்டு வரும் அதப்த தனு அதனால எல்லோரும் அக்ரி ஆஸ்பிரேஷன்ல தப்த தனுபு சுண்ட காட்சி மண்பானை எப்படி சரியாக காட்சி சரிப்படுத்துகிறதோ அந்த மாதிரி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவன் குரலை இறங்குவதற்கு நாம் நம்முடைய பிசிக்கல் ஸ்டேஷனை சரியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கடைசி லெக்சர் சொல்லி முடித்தார்னு கேள்விப்பட்டேன் இன்டர்நேஷனல் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல யாரு இன்சார்ஜா இருந்தாரோ அவர் கேட்டேன் என்ன சார் நீங்க கடைசியில் அட்டன் பண்ணுங்களா அதுக்கு அவர் சொன்னார் அதப்த தொண்ணு தம்பா சொன்னார் கடைசியில் சரி அது போட்டோம் இப்பொழுது அதனால யூ வில் நோ த ரீசன் ஆஸ் அண்ட் வென் டைம் கம்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி விட்டார் கப்பாலியா இவருக்கு புரிய வேண்டும் சரி இதெல்லாம் சரி பார்க்கலாம் அப்புறம் அப்புறம் எழுதுவார் இன்னைக்கு காலேஜ் டிபேட்டிங் சொசைட்டியில பண்ணேன் இன்னைக்கு அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன்னு எழுதிருக்க அவர் ஹீ கெப்ட் ஆன் என்கரேஜிங் ஓ யுவர் பட்டிங் ஆரிட்டர் ஒரு சமயம் சொல்றார் தட் யுவர் ஒரு மை சார் ஏதோ போட்டு பேர் கூப்பிடுறார் இவருக்கு என்கோமியம் கொடுத்து என்கரேஜ் பண்றார் கபாலி சாஸ்திரியார் அப்புறம் ஐ வாண்ட் டு கம் டு ஆசிரம் அண்ட் ஜாயின் சார் கபாலி சாஸ்திரியாரும் சுந்தரும் சுகமா சொல்றாங்க உன்னுடைய படிப்பை முடித்து கொண்டுதான் போக வேண்டும் அதற்கு முன்றும் இன்னும் செல்லாதே அப்படியே நான் வந்து பார்க்கணும் மதர் யாரு பார்க்கணும் யாருக்கு யாரு பார்க்கணும் என்கிறார் சரி வா என்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அதாவது இவர் பிறந்தது நைன்டீன் எயிட்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்று பண்டிட் அவர்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு போகிறார் பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டு அப்பொழுது கேட்கறாங்க ஆஹ் ஒரு சின்ன விஷயம் மறந்து போயிட்டேன் இது இந்த புஸ்தகம் இது வச்சுட்டேன் இதை வாண்ட் டு ரீட் இது கப்பாரி சாஸ்திரியை பத்தி கப்பாரி சாஸ்திரியார் கேட்டார் என் பண்டிட் கேட்டார் நீங்கள் வந்ததுக்கு என்ன அச்சீவ்மெண்ட்டு மதர் கிட்ட போனதுனால அச்சீவ்மெண்ட் ஆங்க அது சொல்லியிருக்கார் கப்பாரி சாஸ்திரி சொல்லியிருக்கார் இ வெரி நேம் மதர் ஹஸ் டன் மீ அ லாட் விச் இட் வுட் பி இம்பாசிபிள் ஃபார் மெனி பர்ஸ்ட் டு அச்சீவ் பல ஜென்மங்களில் அடைய முடியாத இருந்துக்கிறேன் அது சொல்கிற கீதையில் பகு நாம் ஜென்ம நாம் அந்தரே பழைய ஜென்மங்களுக்கு பழைய ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் வருகிறது இந்த ஜென்மத்தில் இருக்க ஃபியூஷன் ஐ ஹவ் நோன் ஆஃப் நோ யோகா விச் லிஃப்ட் இன் அ ட்ரைஸ் த ஹியூமன் ஃபியூச்சர் ஒரு சிமிட்டியில வந்து ஒரு ட்ரைஸ் ஹியூமன் கீச்சரே மயர் ஷாக்கடையில இருந்து ஹையர் ஆர்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டிவைன் ஐ ஹவ் நோன் ஆஃப் நோ யோகா விச் லிஃப்ட் இன் அ ட்ரைஸ் த ஹியூமன் கிரீச்சர் ஃப்ரம் த மயர் டு ஹையர் ஆர்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டிவைன் மதர் சொல்றார் ஐ ஹவ் ஒன்லி ஒன் தாட் அண்ட் தட் இஸ் த மதர் இது வந்து கபாலி சாஸ்திரியார் சாரி அது கபாலி சாஸ்திரியார் பத்தி பேசும்போது இதை மறந்து போயிட்டு சொல்றதுக்கு இது கபாலி சாஸ்திரியார் அந்த புஸ்தகம் அது வந்தது அது சொல்லணும் வச்சே மறந்து போயிடுது இப்பொழுது பண்டிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வருகிறார் முப்பத்தி ஏழு வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தரை தரிசனம் படிக்கிறார் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அவரை பார்த்த போது எழுதுகிறார் டெய்லியில இட் இஸ் ஒன்லி கம்பேரபிள் திங் இஸ் ஹிமாலயாஸ் லைக் ஹிமாலயாஸ் அது வந்து ஒரு அளவிட முடியாத அற்புதமான காட்சி அற்புதமான உன்னதமான சுருகம் ஹிமாலயாஸ் மாதிரி சொல்ல முடியாது இப்ப ஹிமாலயாஸ் சொல்லும் போது ரெண்டு தான் மூணு தான் சொல்லுவாங்க தி ஹிமாலயாஸ் தி பஞ்சாப் தி ஹேக் மிச்ச எல்லாத்துக்கும் தி கிடையாது ஏன்னா அது யூனிக் அது போல இன்னொன்று கிடையாது தி ஹேக் கேபிட்டல் தி பஞ்சாப் போடுவாங்க அதே மாதிரி தி ஹிமாலயாஸ் இந்த தீன்னு போட்டா அது ஒன்று தான் அந்த ஹிமாலயாஸ் மாதிரி இருக்காருன்றார் பண்ணிட்டு சரி மதரை பார்த்தார் மதரை பார்த்த போது என்ன சொல்றார் மதர் கபாலிட்ட சொல்றார் ஹி இஸ் அ நைஸ் பாய் என்கிறார் ஆனால் பண்டிட் என்ன எழுதுகிறார் தெரியுமா அவருடைய ஓன் வார்த்தைகள்ல ஓ த மார்வல் ஆஃப் த மூமெண்ட் இந்த கணத்தின் அற்புதமான காட்சியே ஹிஸ் சோல் தன்னை சொல்ற ஹிஸ் சோல் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் பிரசன்ட் பார்ஸ் ஜெயிலாக தாராகிரமா இருக்கப்பட்ட தன்னுடைய பாடியை உடைத்து கொண்டு ஹிஸ் சோல் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் பிரசன்ட் பார்ஸ் இன் அ ஃபிளட் ஆஃப் டியர்ஸ் அன்னையை பார்த்து கண் கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீர் ஆத்மார்த்தமான சைக்கிக் ரியலைசேஷன் கண்ணீர் ஃபிளட் ஆஃப் டியர்ஸ் அண்
she spoke through her inron eyes kanna apdi sollittendi modha paathirukka she spoke through her inron eyes in the only language that she has spoken ever after the language of love annai anbai thaan kottukirar anbai kannai therandu inron eyes seri enakko kannila thanni vandirukke solla mudiyala vivarikka mudiyala anal annaiyaga pattavar ஆத்மார்த்தமா அந்த குழந்தையை தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அன்மை அன்னை வந்து லவ் கொடுத்திருக்கிறார் இதுதான் சாவித்ரி கடைசி எப்பிலோக்கல வருது ஒன்லி சொல்யூஷன் இஸ் ஒன்லி திங் ஐ நோன்ற மதர் சாவித்ரியில வருது கடைசியில அது எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வரல லவ்னு வருது சரி தேர் ஆஃப்டர் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பாம்பேல பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறார் டிஸ்டிங்ஷன் லா பாஸ் பண்ணிடுற இப்பொழுது அண்ணாவுடம் சேர்ந்து லா போகிறதா வேண்டாமா அந்த கொஸ்டின் வரும்போது ஃபேர்மா இவர் சொல்றார் நான் அரவிந்தரிடம் போய் சரணாகதி அடைவேன் அன்னையிடம் போவேன்னு சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஒரு ஃபேமிலியும் அப்செக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அவருடைய ஃபேமிலி பீப்புள் எல்லாருமே கப்பாரி சாஸ்திரியார் மூலமா இங்கே வந்துட்டான் இவருடைய அன்னை இவர் தந்தை இறந்து விட்டார் இவருடைய அன்னை இவருடைய சகோதரிகள் எல்லோரும் அரவிந்த் ஆசிரமத்துக்கே வந்து விட்டார்கள் கபாரி சாஸ்திரியார் சொல்படி இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் சொல்லுகிறார் நான் அரவிந்த் ஆசிரமம் தான் போவேன் ஆனால் ஒரே ஒரு ஆசை ஆசிரமத்தில் ஜாயின் பண்ணி விட்டார் அவருக்கு தெரியாது நான் சன்னியாசியா சன்னியாசி இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது கபாரி சாஸ்திரியார் சொல்லிவிட்டார் அரவிந்தரிடம் சேர வேண்டும் அன்னையிடம் சேர வேண்டும் சரி இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டா வெளியிலேயே போக முடியாது அதனால அவர் என்ன கேட்குவார் பாம்பே டு பூனா நான் பிளேன்ல பறக்கலாமா உள்ள வந்துட்டா வெளியில வர முடியாது என்று கேட்கிறார் அத கபாரி சாஸ்திரியார் அரவிந்த விடம் காண்பிக்கிறாராம் அத மார்ஜின் லிஸ்ட் அரவிந்தர் எழுதுகிறார் ஹீ கேன் ஃப்ளை என்று பென்சிலில் எழுதுகிறாராம் ஹீ கேன் ஃப்ளை என்று எழுதினால் அது இவருக்கு சந்தோஷம் என்னை பற்றியும் ஒரு பொருட்டாக என்னையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து பெரியவர் எழுதியிருக்கிறாரே என்று சந்தோஷப்படுகிறார் சந்தோஷப்பட்டு இங்க வந்து சேர்க்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இங்க வந்து சேர்ந்தவுடன் அன்னையை பார்க்கிறார் அன்னைக்கு சந்தோஷம் வந்து விட்டா என்கிறார் கீழே இறங்கி வருகிறார் நடுதிகாந்த குப்தா பார்க்கிறார் ஓ யூ ஹவ் கம் என்கிறார் மண் நளினிக்கு இவரை கண்டு புலகாங்கிதமான இன்பம் ஏன்னா அன்னை அவரை பற்றி அரவிந்தர் அவரை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் எஸ் என்ன வேலை செய்யணும்னா நீ நளினிகாந்த குப்தாட்ட அசிஸ்டன்ட் அஜான் மண்ணுன்ற மதர் அவர் பண்றார் டைப்ரைட்டர் எடுக்கிறார் அவர் சொன்ன வேலையெல்லாம் பண்றார் அன்னையும் அரவிந்தரும் நளினிகாந்த குப்தாவும் இட்ட வேலையை தலையில் தாங்கி செய்தார் ராத்திரி லேட்டா உட்காந்து வேலை பண்ணுவாராம் காலையில வந்து பண்ணிட்டு இருப்பார் அன்னை ஒரு முறை கேட்டாலாம் ஏன்பா எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிற காத்தால ராத்திரி லேட்டா தூங்குறியா எப்போ எழுந்துக்கிறேன் லேட்டா எழுந்துக்கிறேன்னா இல்லம்மா அவர் உண்மைதான் பேச இல்லம்மா நான் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் காத்தால மதர் சொன்னாலா உன்னுடைய உடல் நலம் பாதிக்கப்படும் ராத்திரி ரொம்ப லேட்டா நீ வேலை பண்ற நாலு மணிக்கு எழுந்தா போற ரெண்டு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்து வேலை பண்ணாத அது என்னுடைய இஷ்டம் இதுதான் அப்படிதான் அதுக்கப்புறம் அதே அம்மா அன்னை சொல்லி விட்டா வேற மாற்று கருத்து அவருக்கு கிடையாது சரி என்று விட்டார் அதுக்கப்புறம் பல வேலைகளே கொடுத்தார் மதர் மேலே மேலே கொடுத்தாங்க ஆசிரம் விசிட்டர் சர்வீஸ் பார்ப்பாங்க ரியல் எஸ்டேட் எடுத்து சாதகர்கள் சேர்க்கும் இடமெல்லாம் பார்த்து வைத்திருந்தார்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மேலும் மேலும் கொடுத்து ஒரு அவர் இல்லாத போது மதர் இறங்கி இவருடைய ரூமுக்கு வந்து பார்த்திருக்கிறார் பார்த்த போது ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன் புஸ்தகங்கள் ஒழுங்காக இருக்கும் என்ன கரஸ்பாண்ட் செய்தனுமோ என்ன இதுவோ எல்லாம் கிளீனா இருந்ததுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மாக்கு ஏன்னா மதர் வாஸ் மகா சரஸ்வதி மகா சரஸ்வதி மீன்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் இன் ஒர்க்ஸ் அதை பார்த்துட்டு அளவில் மனமான சந்தோஷத்துடன் ஸ்ரீ அரவிந்தரிடம் போய் சொல்கிறாராம் இந்த குழந்தை வந்திருக்கிறான் நாம் சொல்லாமலேயே இவன் அதே மாதிரி ஆர்டர்லயா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழுதுறதுக்கு வருது நான் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் எழுதுறார் எழுதின போது அது பர்மிஷன் இல்லாம கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க பர்மிஷன் கொடுக்க அவர்கிட்ட எடுத்துன்னு வாங்க வந்தார் அதை எடுத்துட்டு அது நிரோதா இல்ல புராணியான்னு தெரியல யாரும் எடுத்துட்டு போய் அரவிந்தர்ட்ட போய் படிக்கிறாங்க ஒரு பேரா படிச்ச உடனே எனக்கு இது தெரியுமே நான் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டேனே என்கிறார் அரவிந்தர் இல்ல இதுதான் முதல் பரிசு பண்டிட்டு எழுதியிருக்கிறார் மாதவ எழுதிக்கிறது முதல் வார்த்தை இதை பாருங்கள் என்றார் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டார் இது சொன்னா இது ரமண மகர்ஷி கணபதி சாஸ்திரி சொன்னாரே ஹாவ் யூ டேக்கன் டவுன் வாட் ஆல் ஐட் அந்த மாதிரி ஸ்ரீ அரவிந்தர் இவருடைய மனதிலிருந்து இவருடைய கைப்பட அந்த வார்த்தைகளை எழுதிவிட்டார் அப்பொழுதே அது முதல் ஆர்டிகல் அதனாலதான் பிள்ளையார் சொல்லி அவர் போட்டதுனால தான் இது வரைக்கும் ஆசிரம சாதக்ஸ்ல மேக்சிமம் நம்
வேதம் உபனிஷத் தந்திரா ஜென் புத்திசம் எதை பற்றி எந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டாலும் அது எழுதி கேட்பார் அது ஒரு விசேஷமான பொசிஷன் இன்னும் ஒரு பர்த்டே அவர் போய் சேவிக்கிறார் மதுரை மதுரை பார்த்த போது மதுரை சொல்றார் உனக்கு மகாலட்சுமி உன் பின்னாடி வந்துட்டாலேப்பா என்றார் அன்னைக்கு காலையில மீட்சேஷன் போகும் போது அவருக்கு தோன்றுதான் போக ஐஸ்வர்யம் பிரதி மாதவான்னு காதலை கேட்கறது போகம் ஐஸ்வர்யத்துக்கு பக்கம் நீ போ மாதவான் மதர் சொன்ன வார்த்தை காதல கேட்டிருக்கு மதர் போன உடனே மகாலட்சுமி வந்து காலைப்பா அவங்ககிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பிளஸ்ஸன் இந்த ஒப்பனிஷம் எல்லா பத்தியும் எழுதினார் இது ஒரு விசேஷம் அப்புறம் அன்னை சொல்கிறார் அரவிந்தருடைய விலாசை பற்றி ஆத்தண்டிக்காக பேச வேண்டும் என்றால் இருவர் தான் பேச முடியும் ஒன்று நளினி குப்தா ஒன்று மாதவ் மதரே சர்டிஃபை பண்ணிருக்கார் ஸ்ரீ அரவிந்தர் சர்டிஃபை பண்ணிருக்கார் இவர் ஐம்பதாவது வயதில் பணம் முடிப்பு தருகிறார்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அது கலெக்ஷன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆகிறது அதை அவர் எண்ணவே இல்லை எண்ணாது கொண்டு போய் அம்ம அன்னையிடம் சரணத்தில் சமர்ப்பிக்கிறார் அன்னை ஆச்சரியப்படுகிறார் அப்பொழுது கேட்கிறார்கள் உனக்கு எது உன்னதமாக படுகிறது எது உன்னதமாக உனக்கு படுகிறது அன்னை கேட்கல இப்போ ஒரு சாதகர் கேட்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் அன்பு அதற்கு வழி என்ன என்று கேட்கிறார் தன்னையே அர்ப்பணித்தார் என்னை நானே இது பண்ணிட்டாக்க அதுதான் எனக்கு அர்ப்பணிப்பு என்றார் அவர் ஒரு ஒரு வார்த்தைகளும் ஒழுங்காக என்ன அழகா சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் பாருங்க உன்னுடைய எய்ம் லைஃப்ல என்னன்னு கேட்டா ரிலேட்லஸ் யூனியன் வித் இன்னர் டிவைன் இஸ் அ மாஸ்டர் ஐடியா இடைவிடாது உள்ளத்தில் உள்ள கடவுளை சந்தித்து அவரை கான்டாக்ட் வைப்பது தான் என் வாழ்வின் நியதி இன்னும் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு வினாடியும் பொக்கிஷமாக இருக்கிறது ஹிருதயத்தின் வழிபாட்டையும் என் ஆத்மாவின் அன்பு கலந்த சேவையும் அவளுக்கே சர்ப்பணம் செய்கிறேன் அதுதான் என் நோக்கம் இன்னும் கூறுகிறார் என் பிலாசபி ஆஃப் லைஃப் என்ன தெரியுமா எல்லாம் இறைவனுடைய பரிணாமம் ஒவ்வொருவரும் தன் வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் தனக்கு கிடைத்த பேரான வாய்ப்பை பயன்படுத்த வேண்டும் இதை நம்ம எல்லோருக்கும் பொருந்தும் நமக்கு இந்த வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறது அண்ணன் என்ன சொல்கிறார் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ராக்ரஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பிசிக்கல் பாடியை விட்டாச்சுன்னா அதுல இந்த இன்டர்நெட் பீரியட்ல நீங்க வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியாது திருப்பி மறுபறைவு எடுத்து திருப்பி இதற்கு அப்புறம் ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும் கீதா சொன்ன மாதிரி அதனால என்ன சொல்ற தன் வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைய கிடைத்த பொன்னான வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள் அத வேண்டும் என்று எனக்கு பிலாசபி என்கிறார் நம்முள் இருக்கும் இறைவனை அறிந்து அடையவும் அவரை அடைய வேண்டும் எல்லாரிடமும் உள்ள இறைவனை உணரவும் சேர்ந்து இருக்கவும் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதியாக உள்ள இறைவனோடு அவன் சங்கல்பத்திற்கு இணைய வேண்டும் இது ரியலைஸ் இண்டிவிஜுவல் டிவைன் இம்மன் டிவைன் காஸ்மிக் டிவைன் அண்ட் டிரான்ஸ் டிவைன் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லைன்லயே அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் ஒரு முறை அன்னை உடல் நலம் குறைந்த போது பண்டிட் அவரிடம் போய்கிறார் அன்னையே உங்கள் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிகிறேன் என்னுடைய வாழ்வின் பேலன்ஸ் போர்ஷனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வாழ்வு ஒரு நாள் அதிகப்படியானால் என்னுடைய வாழ்வை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த ஆத்ம சம்பவம் கொடுத்தார் மதர் சிரித்து கொண்டே மாதவ் கையை பிடித்துக்கொண்டு மாதவ் லைஃப் இஸ் எட்டர்னல் அப்படிங்கிற அந்த அளவு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்தது இன்னொரு தருணத்தில் அன்னை இவருக்கு எழுதி கொடுக்கிறார் ஃபார் அவர் லவ் ஓ பியூட்டிஃபுல் ஸ்லேவ் ஆஃப் காட் குழந்தையோட ஸ்லேவ் ஆஃப் காட் நான் சொன்னதை செய்கிறப்பா நீ ஸ்லேவ் ஆஃப் காட்னு சொல்ற அது ஒண்ணு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எழுபத்தி நாலு மதர் கிளம்பிடுறாங்க மதர் வாடியை விட்ட அப்புறம் எழுபத்தி நாலுல அவருக்கு தோன்றுறது அவர் கேட்கறாங்க மதர் கிளம்பிட்டாங்க நீ இப்ப என்ன பண்ண போற என்ன உன்னுடைய மிஷன் என்ன அப்படின்னா சொல்ற ஐ ரியலைஸ் த ஹியூமிலிட்டி தட் இன்லைட் த ஸ்பிளெண்டர் தட் த மதர் அவன் என்னன்னு அறிஞ்சுட்டேன் மெல்டிங் இன் ட்ராக் தட் ஹியூமிலிட்டி ஐ ஹவ் டெய்ட் மை செல்ஃப் அஸ் அ ஸ்லேவ் ஆஃப் அர் லவ் அவளுடைய ஆசைக்கு அவளுடைய அன்புக்கு அடிமையாக ஆகிவிட்டேன் ஐ ஹவ் லேட் மை செல்ஃப் அஸ் அ ஸ்லேவ் வித் நோ அதர் எய்ம் இன் லைஃப் எக்ஸப்ட் டு சர்வ் ஹர் அண்ட் தோஸ் ஹூ லவ் ஹர் தட் மீன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு சர்வ் ஹர் அண்ட் சர்வ் தோஸ் ஹூ லவ் ஹர் அன்னையிடம் யார் யார் அன்புடன் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் சேவை செய்வேன் அன்னைக்கு சேவை செய்கிறார் இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப அருமை வென் ஐ டூ நாட் ஃபிசிக்கலி ஒர்க் ஃபார் ஹர் அவளுக்காக நான் வந்து ஃபிசிக்கலாக வேலை பண்ணலன்னா அவள் சிந்தனையில் ஆழ்வேன் ஐ திங்க் அஃப் ஹர் வென் ஐ டூ நாட் திங்க் அஃப் ஹர் ஐ ஸ்பீக் அஃப் ஹர் அவளை பற்றி பேசுவேன் யோசனை பண்ணலன்னா பேசுவேன் வென் ஐ டோன்ட் ஸ்பீக் அஃப் ஹர் 
ஐ ஃபீல் ஹேர் அண்ட் ஐ எம் லாஸ்ட் இன் ஹேர் அவளை நான் அறிந்து அவள் சாந்தியத்தில் உணர்ந்து அவளில் அழிந்து விடுகிறேன் என்று கூறுகிறார் இப்படி விதவிதமான ரெசல்யூஷன்ல பண்ணிட்டு பண்ணிருக்கார் இது ஒரு விசேஷம் இது அவரை பற்றி சொல்லி ஆகிட்டது இன்னும் அஞ்சு இருபதாயிரம் சார் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்கலாமா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்றதுக்கு இல்லை அஞ்சரைக்கு க்ளோஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் சாரி ஷியோர் சார் பிளீஸ் கோ முழுமையாக அவரை அறியாமல் அவரை எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டில் பார்த்திருக்கிறேன் அப்புறம் டெல்லி சென்று விட்டேன் அவருடைய எப்பேற்பட்ட பெரிய மகான் என்று தெரியாமல் அவரிடம் நிறைய விஷயங்கள் நாம் சாமர்த்தமாக பேசுவதாக அவரோட பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் அவர் எந்த விதமான முகச்சுழிவும் இல்லாமல் இனிமையாக பேசியிருக்கிறார் அவரிடம் லங்கா அஃபேர்ஸை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் பஞ்சாப் பாலிடிக்ஸை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் கோர்ட் கேசர்கள் பற்றி பேசியிருக்கிறேன் ஜோக்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறேன் அவரிடம் டெல்லியில் ஆட்டோ ரிக்ஷா பின்னாடி பதிமூணு மேரே ஏழு எழுதிருப்பாங்க தேர்ட்டீன் மேரே செவன் அது என்னன்னா ஹிந்தியில் தேரே மேரே சாத் உனக்கும் எனக்கும் சேர்ந்தது தேர்ட்டீன் மேரே சாத்னு வரும் இதை நான் அவருக்கு எழுதியிருக்கேன் அவர் கேட்டு சிரிச்சு இப்படிலாம் கூட எழுதுவாளா அப்படின்னா அது எனக்கு அவருடைய பத்தி ஆறுமா அப்ப தெரியல இதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் பஞ்சாபை பத்தி பேசின போது கேட்டேன் அப்ப வி பி சிங் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டார் கோல்டன் டெம்பிள் போறார் நான் சொன்னேன் இட்ஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் பிகினிங் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹஸ் கான் டு கோல்டன் டெம்பிள் விதவுட் எ ஸ்காட் பெரிய பிகினிங் அப்படின்னு அவர் ஒரு நிமிஷம் போய் பார்த்துட்டு லெட் அஸ் சி ஹவு லாங் இட் லாஸ் அப்படின்ற அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதே மாதிரி சில மாதங்களில் அந்த கவர்மெண்ட் கவிழ்ந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு திரிகால ஜானி திருஷ்டி சம்டைம்ஸ் எனக்கு அது பயமா இருக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சப்பறம் நாம போகும்போது நம்மளுடைய ஆசா பாசங்கள் கோபதாபங்கள் எல்லாம் அவருக்கு கண்ணுதரை தெரிஞ்சிருக்குமேனு ஒரு பயம் அவரை பாக்குறச்சே ஒரு பயம் வரும் அவர் என்ன பண்ணுவார் இப்படி ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பின் டைம் உண்டு அவருக்கு ஒரு ஒன்றரை கண்ணு சொல்லுவா ஒன்றரை கண் கூட இல்லை ஒரு அழகா இருக்கும் இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு சிரிப்பார் அவர் நீங்க பேசி முடிச்ச உடனே அப்படின்னாருன்னா குவிட் நோட்டீஸ் போறோம்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் லங்காவை பத்தி பேசுவார் அவர் லங்கா என்னென்ன நடக்கும்னு சொன்னார் லங்கா அஃபேர்ஸ் எப்படி எல்லாம் ஆகும்னு சொன்னார் நடந்தது இன்னொன்னு ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்லி ஆர்டர் ஆறரை மணிக்கு சத்சங்கனா கரெக்டா அவர் அவருடைய ரூம்ல இருந்து வெளியில ஒரு ட்ரிங் என்ற மணி அடிக்கும் ஆறரை மணிக்கு கரெக்டா அது இந்த பங்குவாலிட்டி அண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் டெல்லியில இந்தியா இன்டர்நேஷனல் சென்டர்னு வந்து ஒரு ஹை சொசைட்டி மீட்டிங் எல்லாம் வைப்பாங்க அங்க ஒரு மீட்டிங் இருந்தது அரண்மனை அன்னையை பத்தி பேசுறார் ஆறரை மணிக்கு ஃபங்க்ஷன் நானே எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கோம் லெப்டினன்ட் கவர்னர் ப்ரொசீட் பண்ணணும் லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆறு இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் வரல பண்டிட் கடிகாரத்தை பார்த்த ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் பேசிட்டார் ஏழு மணிக்கு ஸ்ரீ பிஷா லெப்டினன்ட் கவர்னர் வந்து கீழே உட்காந்தான் ஸ்பீச் முடிஞ்சது ஸ்பீச் டாரன்ஷியல் ஃப்ளோவாக இருந்தது என் கூட வந்த அன்பர் கேட்டார் என்ன சார் இவர் இந்த மாதிரி பேசுகிறார் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி தங்குதடை என்று பேச முடியுமா இது ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பயர்ட் ஸ்பீச் தான் சாமானியமா பேச முடியாது என்றார் மீட்டிங் முடிந்து அவர் பாலை எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது அவர் கார்ல ஏறும்போது நாங்கள் எல்லாம் சென்டிம் ஆஃப் அப்ப அவர் வார்த்தை கேட்டார் கூட இருந்தவர் இன்று பேச்சு சாமானியமாக இல்லையே என்றார் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் மதர் வாஸ் ப்ரசன்ட் என்னார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பண்டிட் இன்னும் எனக்கு காதல கேட்கறது மதர் வாஸ் ப்ரசன்ட் என்னார் சோ அந்த சாந்தியத்தியத்தை வச்சு இப்ப அரவிந்தர் தானே சொல்ற அரவிந்தர் லேலே கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லை நீ முன்னாடி இருக்கிறவன் ஆறான நினைச்சுட்டு கைக்கு பேசுவார் பேசுவார்னா அதே மாதிரி அவர் பண்ணிட்டார் மதர் வாஸ் ப்ரசன்ட் என்றார் அது ஒரு படகிறந்த வெள்ளமா இருந்தது அப்புறம் ரொம்ப ருசிகரமான சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அக்டோபரும் நவம்பர் அக்டோபர் அவரை பார்க்கிறேன் பாண்டிச்சேரியில் பார்க்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீனிவாசன் the publication division wanted me to write biography of sri arvind in builders of modern india series r r devakar is a group editor and i told irukanga vechirukanga due to the active help and guidance from sri arvind i completed the manuscript in rendra maasam avar enna sonnar enna eludha sonnanga panithargal active help udavi active help and active guidance from sri arvind ரெண்டரை மாசத்துல மேனுஸ்கிரிப்ட் எழுதினேன் இதை நான் டெல்லிக்கு அனுப்புகிறேன் நீ டெல்லியில் இருக்கிறாய் முடிந்தால் இதை ஃபாலோ அப் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு பப்ளிகேஷன் டிவிஷன் கான்டாக்ட் கிடையல 
இது என்ன நம்மையும் ஒரு பொருட்டா நினைச்சு அவர் சொல்றாரு சரி பாப்போம் சொல்லிட்டு அங்க பப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ல டைரக்டர் போய் பார்த்தேன் அவர் ரிட்டையர் ஆயிட்டார் அவருடைய சக்சஸ் இருந்தார் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவர் பார்க்கறேன்ற அதுக்கப்புறம் இந்த பேன் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர்ஸ் கொடுத்தா மூணு எடிட்டர் மாறினாங்க நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் பார்க்க மாட்டேன்னு போச்சு இது வந்து அரவிந்தோவே பார்த்த மேன் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு உள்ளூர நினைச்சார் என்னடா இப்படி நடந்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் கடைசியில ஒரு சர்தார்ஜி எடிட்டர் வந்தார் ஜோகிந்தர் சிங் அது பாருங்க கடவுளுடைய அருள் ஜோகிந்தர் சிங் ரெகுலர் சிக் இல்லை அவர் வந்து சச்சா சௌதான்னு ஒரு குரூப் சச்சா சௌதான் உண்மையான வியாபாரம் என்ன வியாபாரம் ஆத்மாத்மா நம்மளுடைய ஆத்மத்தை கடவுளுக்கு கொடுக்குறோம் கடவுள் அவருடைய அருளை நம்ம கொடுக்குறாரு அது சச்சா சௌதா குரூப் நான் சச்சா சௌதா பிராங்க் பா நான் அரவிந்தரை பத்தி சொன்னேன் சரி அப்படின்னா பாரு நம்ம பண்ணுவோம் அதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் அவன் வந்து அதிகமா கட் பண்ணல பிகினிங்ல வந்து கம்மி முண்டாக்கி ஒரு நிமிஷம் அதெல்லாம் போட்டிருப்பார் அதெல்லாம் கட் பண்ண அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டான் எனக்கு சீரியஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி வர முடியாது அதை கட் பண்ணிட்டான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஒரு ஒரு பக்கத்துலயும் ஒரு ஃபுட் நோட் கொடுத்துருக்கார் இந்த ஃபுட் நோட் இந்த மாதிரிலாம் வராது நான் சொன்னேன்பா அந்த ஃபுட் நோட் எசென்சியல் ஒரு இடத்துல புராணியனுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்துருக்கு ஒரு இடத்துல நிரோதன் ரெஃபரன்ஸ் வந்துருக்கு சரி ஒன்று செய்வோம் அந்த ஒரு ஒரு செக்ஷன் எஜுகேஷன் அப்புறம் யோகா பாலிடிக்ஸ் உண்டா அது எல்லாத்துக்கும் கண்டினியூஸா நான் வந்து நம்பர் கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுப்பேன் அது எல்லாத்தையும் கடைசியில வந்து ரெஃபரன்சஸ் போட்டுருவோம் சரி என்று ஒத்துட்டா அதெல்லாம் பண்ணா சில விஷயங்களை கட் பண்ணா சில விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணா பண்ணா அந்த மாதிரி பண்ணி எயிட்டி பர்சன்ட் அத ஸ்கிரிப்ட் வந்து சேவ் ஆச்சு இது பிரிண்டிங் போகணும் பிரிண்டிங் போனாக்க கவர்மெண்ட்ல ப்ரொசீஜர் த்ரீ டெண்டர்ஸ்னு பேர் த்ரீ டெண்டர்ஸ்னா மூணு டெண்டர் கேட்பாங்க அது யாரு லோயஸ்ட் கோர்ட்டோ அதாவது லோயஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு தான் கொடுப்பான் இதுல சிஸ்டம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்றதுன்னா இஃப் ஐ எம் இன்சார்ஜ் ஐ வில் வாண்ட் டு கிவ் டு த பர்சன் ஹூ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவங்ககிட்ட நான் காண்டாக்ட் பண்ணி அவனே ரெண்டு அடிஷனல் கொட்டேஷன் கொடுப்பான் தெரிஞ்சு ஸோ அவருக்கு தான் காண்டாக்ட் போவோம் அந்த மாதிரி அவர்கள் யாருக்கும் பண்ணிட்டார் இன்ஃபேக்ட் பண்ணிட்டு கேட்டார் ஆல் இண்டியா அப்ரஸ் பண்ண முடியுமானா மாட்டேன் நாங்கள் கடைசியில் கொடுத்தாங்க கொடுத்தா நாற்பது பக்கம் வரும் மூணு தடவை தப்பு தப்பாக வரும் ப்ரூஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி ஹோல் இது போட்டுட்டு போட்டாக்க எப்பவும் தப்பா தப்பு கரெக்ஷனே சரியா வராம இருந்தது முடிஞ்ச வரைக்கும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆச்சு இருபது பர்சன்ட் கரெக்ஷனே ஆகல நான் அந்த ஜோகிந்தர் சிங்கிட்ட சொன்னேன் அப்பா உங்க ப்ரெஸ் சரியில்லை இதுக்கு என்னுடைய கை வேலை ஒண்ணும் இல்லை ப்ரெஸ் எங்க போய் பார்ப்போம் வாங்க கரோல்பாக் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்தது அங்க போய் பார்த்தா ஒரு கார் ஷெட்ல ஒரு சின்ன கம்போசிங் மிஷின் அப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் கிடையாது அதுல அவங்களுக்கு அந்த மெட்டல் கம்போஸ் பண்ண வேண்டியது கொஞ்சம் தான் அது கரெக்டா முப்பது பக்கம் கம்போஸ் பண்ணுவான் அது ப்ரூஃப் மூணு தடவைக்கு மேல ப்ரூஃப் கூடையாதான் மூணு தடவை அந்த மாதிரி அதை கழிச்சுட்டு நாற்பதுல இருந்து எழுபது கொடுப்பான் அந்த மாதிரி பண்ணான் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப டீடியஸ் ப்ராசஸ் ரெண்டரை வருஷம் இந்த மாதிரி இருக்கு அடிச்சிடுது பண்ணிட்டு அப்போ அமெரிக்காவில் இருந்தார் லெட்டர் போடுவார் என்ன ஆச்சு பண்ண இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுவேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் எயிட்டி த்ரீல ஜூலை ஆகஸ்ட்ல திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் டு ஹெட் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணேன் டேரக்டர் போய் பார்த்து எப்படியான ஆகஸ்ட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணும் மூணு வருஷம் ஆகுது வி ஆர் அஷேம் சரி பண்றேன்னு சரின்னு எனக்கு பதிமூணாம் தேதி இது வந்தது பதிமூணோ பதினாலு ப பதினாலு வந்தது ஆ பதிமூணோ பதினாலோ எங்கிட்ட அன்னைக்கு தான் பிக்கப் பண்ணிட்டேன் மறா நாள் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் பண்டிட் சொன்னார் நீ வந்து பாரதவாஜன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய தந்தையார் வரப்போறார் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தர்ஷனுக்கு அவர்கிட்ட போய் கொடுத்துரும் பதினாலாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி நைட்டு நான் ஏழு மணிலேருந்து ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் அந்த அட்ரஸுக்கு போய் தேடுறேன் ஒரு வீட்டை கண்டுபிடிக்க முடியல பதினோரு மணி வரைக்கும் நல்லா இருந்தேன் புஸ்தத்தை வச்சுட்டு எப்படியான அவர்கிட்ட கொடுக்கணும்னு முடியல திருப்பி வந்துட்டேன் மனசு ஒடிஞ்சு போயிடுச்சு என்னடா இது கடைசியில் அவர்கிட்ட கமிட் பண்ணிட்டு அனுப்ப முடியலேன் அப்புறம் அட்ரஸ் புக் எடுத்து பார்த்தா கிரேட்டர் கைலாஷ் ஒன் கிரேட்டர் கைலாஷ் டூனு கன்ஃபியூஷன் என்னுடைய தவறு இது பார்க்காம போனோம் சரி மறுநாள் தானே அவர் தந்தை போறான்னு சொல்லி கத்தார் நாலரை மணிக்கு எழுந்து அவசர அவசரமாக போய் ஆறு மணிக்கு அவருக்கு வீட்டுக்கு போறேன் மாடியில் பார்த்துவாஜ் இருக்கார் இந்த புஸ்தகத்தை கொடுக்க வந்தேன் பாபுஜி தொட்டு சிலேகே அப்படின்றாரு பாபுஜி கிளம்பி போயாச்சு
இதை பாண்டிச்சேரியில பண்டிட்டு கிட்ட கொடுத்துறாங்க மெட்ராஸ்ல இவருடைய ஃப்ரெண்டு கோட்டீஸ்வரன் ஒருத்தரை பிக்கப் பண்ண சொன்னார் யாரோ ஒரு பேசஞ்சர் இந்த மூணு பூசத்தை எடுத்துட்டு மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்ல கோட்டீஸ்வரன் கேது கொடுத்து கோட்டீஸ்வரன் மறுநாள் காலையில ஏழு மணி கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு போறார் பண்டிட்டு கொடுக்கறதுக்கு வழியில வண்டி பிரேக் டவுன் அந்தண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் போக முடியல மூணு மணிக்கு தான் பண்டிட்டுக்கு போய் சேர்றது கூசம் பண்டிட்டு உடனே ஹரிடா பிப்டீன்த் ஆகஸ்ட் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தன் வீட்டில் அஞ்சு மணிக்கு புதுசாக ரிலீஸ் பண்ணுறார் இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது இதுக்கப்புறம் எனக்கு அவர் எழுதினார் ஸ்ரீனிவாசன் ஆல் திஸ் ஹேப்பன் எழுதிட்டு நான் சொன்னேன் என்னுடைய பாட்டுக்கும் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் சில மிஸ்டேக்ஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் எழுதினார் தீஸ் வேர் ஆன்டி டிவைன் ஃபோர்ஸஸ் விச் வாண்டட் டு ப்ரிவெண்ட் அப்படின்னார் அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் கடைசியில் என்னடா இந்த மாதிரி ஆயிடுதுன்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு ஹவுலர்ஸ் இருக்கு ஸ்ரீ அரவிந்தோ அரேவிடன் அப்போலோ வந்து என் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ இல்லை நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி வந்திருக்கு அவர் பாவம் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம ஸ்ரீனிவாசன் இட் இஸ் அ குட் ஜாப் நான் வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப அவமானமாகவே இருந்தது சரி அப்போ தோறித்து இப்போ அரவிந்தர் இவ்வளவு ஆசைப்பட்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இந்த புஸ்தகத்துக்கு முழு வடிவம் வராதா இதுக்கு விடிவு காலம் வராதான்னு மனசுல யோசனை பண்ணிட்டே இருந்தே விட்டு போச்சு ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி இருபத்தி ஒன்று நான் ஸ்ரத்தாளுக்கு லெட்ரு இந்த மாதிரி அவர் முன்னாடி சொன்ன ஸ்ரத்தாளுக்கு குழந்தை அவருக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நடந்தது இது பாண்டிச்சேரி போயிட்டு இந்த மாதிரி நடத்துது எப்படியாலும் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டியத் பர்த்டே ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோக்கு அந்த சமயத்தில் ஆகஸ்ட்லேயோ அதுக்கு முன்னையோ நம்ம ரிலீஸ் பண்ணால் உச்சிதமாக இருக்கும் பார்க்கலாம் பார்க்கறேன் என்றார் அது என்ன விசேஷம் என்றால் ஒரு புஸ்தகம் பப்ளிஷ் ஆனால் மேன்ஸ்கிரிப்டை பண்ணிட்டு வச்சுக்கவே மாட்டாராம் இந்த புஸ்தகத்துக்கு மாத்திரம் மேன்ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது முழுசா அவர் எது பப்ளிகேஷன் டிவிஷன் காமிச்சாரோ அந்த மேன்ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது அதை எடுத்துன்னு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இன்டிமேட் பயோகிராஃபி ஆஃப் ஸ்ரீ அரவிந்தோனு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அவர் வி ரிலீஸ் ஆன் ஜூன் ஃபோர்டீன்த் பண்டிட் ஜீஸ் பர்த்டே அது எனக்கு தோறித்து நைன்டீன் மதர் இந்தியா இஸ் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறார் இட் டுக் அனதர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் திங் டு ப்ரொவிஷன் அந்த மாதிரி ஸ்ரீ அரவிந்தோ இன்ஸ்பயர் பண்ணி நைன்டீன் எயிட்டியில் பட்டது இட் டுக் ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் டு சி த லைட் ஆஃப் த டே இன் ஃபுல் ஃபார்ம் அதான் என்னடா அது என்ன அப்போது பதில் வந்தது 1954 mother's message no human will can finally prevail against the divine's will let us put ourselves deliberately and exclusively at the side of the divine and the victory is ultimately certain so and the madri or visheshamana kelvi the kelvi ki innu oru oru vishayam solluttu na pandren avarudaiya mahime adhigama theriyala towards the last period now our last time meet பண்றதுக்கு முன்னோட ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் நீங்க you have written for posterity kapana shastri sonna padi neenga sonna eluthukal appadiye irukum appo sonna srinivasan i have written what all i have to write i won't write any more enak appo our quick notice kodukkaradha ariyavillai appra oru vaarthai kettan oru vishayam sollungal vivekananda eppadi ramakrishna irukku sarada maakku koodave vande thoniya irundaro andha maadhiri நீங்கள் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல மதன் ஸ்ரீ அரவிந்தோக்கு நீங்க ஒரு கருவியா அவர்களுடைய ஆளா என்று கேட்டேன் எனவே எனக்கு தோணித்து கேட்டேன் அவர் சிரிச்சுன்னு சொன்னார் தபாரி சாஸ்திரியார் டோல் மீ லாங் பேக் தட் விவேகானந்தா வில் கம் டு மீ நவ் ஹி இஸ் இன் மீ அப்படின்னு நான் வண்டியில் டிராவல் பண்ணிச்சு தூக்கி போட்டு தண்ணி நம்ம அருமை தெரியாம இவரோட பழகிருக்குமே அதான் அப்ப தோணித்த திருப்பாவையில சொல்லுவார் ஒன்று அருமை தெரியாம சிறு பேர் அழைத்தனவும் சீரிய அருளாதே சிறு பேர் ஒன்று சிறு பேர் அழைத்து நீ ஈக்குவல் ட்ரீட் பண்ணி சாமானியப்பட்ட ஒன்று ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் தெரியல அதுதான் எத்தனோ மகானுபாவர்கள் நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம சமகாலத்தில் எத்தனையோ மகானுபாவர்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு அகக்கண் திறந்தால் ஒழிய நமக்கு தெரியாது ஆனால் அகக்கண் திறப்பதும் எப்பொழுது கடவுள் நினைக்கிறாரோ அப்போதான் நடக்கும் ஸோ இந்த கேள்விக்கு சொல்லிட்டார் இது இன்னும் ஒரு விஷயம் எப்படி இனிஷியேஷன் அவர் கேட்டேன் இந்த மதர் ஸ்ரீ அரவிந்தோ போயிட்டாங்களே எப்படி இனிஷியேஷன் அதற்கு அதுக்கு அவர் பதில் எழுதிக்கிறா சர்வீஸ் லெட்டர் எழுதிருக்கு இந்த யோகத்தில் இனிஷியேஷனுக்கு நீங்கள் இஃப் யூ அக்செப்ட் த மதர் மதர் அக்செப்ட் யூ இன்னொன்று மௌன தீட்சை கபால சாஸ்திரியத்தில் வீட்சையாத தத்தே தீட்சாம் அவருடைய கண் பார்வையினாலேயே உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்குறார் சர்வீஸ் லெட்டரில் இருக்கு அதற்கு பதில் மோனா சர்க்கார் புஸ்தகத்துல மதருடைய டிஃப்ரெண்ட் போட்டோஸை பார்த்து கேட்கிறார் இதுல இருந்து வருமான இதுல என்னுடைய கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உனக்கு கிரேஸ் கிடைக்கும்ன்றார் ஸோ அந்த கிரேஸை ப்ரே பண்ணி இந்த சச்சங்கத்தை நிறைவு பெறுவோம் ஸ்ரீ மதர் ஸ்ரீ அரவிந்தோ கபால சாஸ
ரொம்ப கடுமைப்பட்டிருக்கேன் சிவகுமாருக்கும் இங்கே இருக்கிற அன்பர்கள் பெரியவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் ஏதாவது தவறாக பேசி இருந்தால் பொருள் 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 தவறோ சொற்குற்றமோ இருந்தால் மன்னிக்கணும் ஆனால் இது செய்தது எல்லாம் அன்னையனுடைய திருவிழியில் சமர்ப்பணும் வணக்கம் சார் எக்ஸலண்ட் எப்படி ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து மேடின் அப்பீரன்ஸ்ல டபுள் சென்ச்சுரி ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி உங்களுடைய ஸ்பீச் இருந்தது ஐ திங்க் நீங்க ரொம்ப உங்களை பத்தி ரொம்ப அண்டர் ரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பீச் ஐ திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஹியூமிலிட்டி யூ அண்ட்யூலி ஓ அண்டர் ரேட்டட் யுவர் செல்ஃப் இந்த ஐ திங்க் யூ ஸ்போக் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார் ஒன் ஹவர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நேரம் போனதே தெரியல ஃபுல்லி பேக்ட் வித் இன்ஃபர்மேஷன் அதுவும் ஒரு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே மனசில் அசைவோட கூடிய ஒரு நிறைய தகவல்களை எங்களுக்கு சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப என்க்ராசிங்காக இருந்தது உங்களுடைய பர்சனலாக நீங்கள் அவங்களுடைய அசோசியேஷன் அந்த லீனியேஜ் ஃப்ரம் வாசிஷ்ட கணபதி முனி கபாலி சாஸ்திரியார் எம்பி ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் தென் இந்த சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரமண மகரிஷி ஸ்ரீ அரபிந்தோ அந்த மாதிரி இந்த லீனியேஜ் எப்படி வந்தது அப்புறம் அந்த ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட்டோடைய உங்கள் அசோசியேஷன் எப்படி போச்சு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு இது உங்களுடைய நேரடியான ஆனெக்டோட்ஸு வெரி ட்ரெஷர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் யூ ஆர் வெரி கைண்ட் இனஃப் டு ஷேர் வித் அஸ் டுடே வி ஆர் ஆல் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹியர் டு ஹியர் திஸ் ரியலி த ஜெம்ஸ் ஃப்ரம் யூ ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி உங்களை தேங்க் பண்ணுறோம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உங்களுடைய ஸ்பீச் எக்ஸலண்ட் தேங்க் யூ ஸோ ஐ மை ஹம் அவர் ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் இஸ் தட் வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு மெனி மோர் லெக்சர்ஸ் த ப்ளீஸ் பார்ட்டிசிபேட் I really thank the mother and Shorabindo uh, for having uh, arranged this event. Thank you very much. Uh, if you uh, want to say something, I leave the forum. Otherwise, we can close. I leave it to if anybody wants to say something, you can say. Uh, thank you very much. It was a live wire experience. we really felt you had put us in touch with kapali shastri the mother sri arvindo mr pandit really live wire experience thank you very much sir. thank you thank you we can uh, uh, close the session with a, a meditation music with a prayer music let us all try to be worthy of your windows sentinel
Thank you. Thank you very much.